第一章最后一顿饭，白家。当保姆端上最后一道菜，白振海终于拿起筷子，将一个鸡翅夹到欧颜的碗里。这或许是我们父女俩这辈子吃的最后一顿饭了。没想到你的亲生父母这么快就要把你接回去了。他的语气透着不舍，脑海里不由得想起三个月前病重的画面。那时候的他急需用血，欧颜给他捐血时突然发现两人不是父女关系，这可惊呆了白家所有人。病好之后，白振海几经波折，总算找回自己的亲骨肉——白慕瑶。亲骨肉失而复得。白家上下自然宝贝的不得了，而欧颜这个没有血缘关系的孩子被白家人挂到寻亲网上。昨天有人打电话来，说是欧颜的亲生母亲，今天要把她接回去。这些都是你爱吃的菜。白振海收回思绪，五味杂陈的给欧颜夹菜，来多吃点，说不定到了那边就。在昨天那通电话里，白振海了解到，他的亲生父母目前无业，籍贯在桃源县，那个县可是全国最落后。最贫穷的地方，别说这餐桌上的山珍海味，估计去了那边连白米饭都吃不饱。坐在餐桌前的欧颜眸清似水，似乎看出他心里的想法。他的青眸里没有一丝波澜，反而平静地放下筷子。我吃饱了。他起身离开，背影决绝潇洒，似乎对这个家没有半点留恋。徐爱琴当即不痛快，这死丫头是嫌弃你用过的筷子呢？这些年你倒是把她惯出讲究的毛病来，放着山珍海味不吃，等到了那边自然有她受的。妈，你消消气。姐姐肯定不想回到乡下，这会儿心里头烦躁着呢。说话的人是白慕瑶，被接回白家已有一个月时间。昨天她偷听到父母讲话，知道欧颜的原生家庭非常差，不仅父母无业，家里还有五个没娶媳妇的哥哥，以及一个病重的奶奶，家庭重担可想而知。白慕瑶的优越感油然而生。不由得起身道：“我去送送他。”餐桌前，白振海责怪的看了徐爱琴一眼：“好歹曾经，妍妍也是我们的孩子。”呵，徐爱琴冷笑一声：“我只要一想到这些年我们将这死丫头当成宝，让瑶瑶在外面吃苦受累的，我这心脏就像插了把刀。”欧颜走到客厅，拿起沙发上的背包，准备离开这个家。白慕瑶随即追上来：“姐姐。”十月一号就是我和高阳的订婚宴了，你会来吧？他的眼里满是期待，但语气里却藏不住得意和炫耀。众所周知，白家和高家有婚约，若不是他被白振海找回来，国庆和高阳订婚的人就是欧颜。高阳真的是一个非常优秀的男孩呢，对我很好。若不是我被爸妈找回来，和他订婚的人就是姐姐你了。姐姐，你不会因此怪我吧？欧颜浅浅勾唇，多亏你让废物有了该去的地方啊！什么？我正想把它丢到废品回收站呢，没想到这么快就有人上门回收了。你你，白慕瑶本来想发飙，可是看到某个身影，立刻委屈的像只小兔子，眼睛红红的。徐爱琴来到客厅，正好撞见这一幕，不由得火大。欧颜，你怎么和你妹妹说话的？嘴巴抹了毒了，我的嘴巴好得很。欧颜飞唇轻弯，倒是您。该去看眼科了，怎么也和这朵小白莲相处一个月时间，竟然没看出她的白莲花属性，眼神不好。你徐爱琴气得颤抖，姐姐，我把爸妈送我的最喜欢的项链送给你，毕竟姐妹一场，这次分开也不知道什么时候才能相见。白慕瑶不计前嫌，跑上前想拉住欧颜，可是她的手刚碰到欧颜的背包，下一秒出乎所有人意料，从欧颜的背包里竟然掉出一条红宝石项链，所有人看到这一幕纷纷惊呆了。白慕瑶忍不住捂住嘴巴。怎么会？他要送给姐姐的红宝石项链，怎么会从姐姐的背包里掉出来？难道？难道？欧颜清浅勾唇，怎么？这是要诬赖他偷东西？瑶瑶的项链怎么会在你那？徐爱琴不敢相信自己的眼睛，急忙喊：“振海，你快过来看啊！这死丫头临走之际，竟敢顺走瑶瑶的项链。”没想到我们养这么多年，竟然养了一只白眼狼。白振海赶来一来，明显一愣，这是怎么回事？没关系的爸爸妈妈。白慕瑶急忙打圆场，善解人意地说：“这项链本来就是我要送给姐姐的，我拿出来和姐姐自己拿都一样。那怎么一样？你拿给他，那叫送；他自己拿，那叫偷。”徐爱琴气坏了：“好你个欧颜，什么不学，竟学人当小偷了！妈。”你不能这么说，姐姐。白慕瑶捡起地上的红宝石项链，善意的递给欧颜姐姐。妈妈说的话，你别往心里去。我知道你拿走这项链是在为未来做打算，对不对？听说你那边条件不太好，这项链说不定日后能派上用场，你拿去吧。周围几个保姆忍不住开口：“二小姐，你也太好心了吧！这条项链价值十万呢，这可是老爷夫人专门请设计师为您设计的，全世界独一无二。”仅此一条，上面还刻着您的名字呢。二小姐平日里这么喜欢这项链，如今却忍痛割爱，把它送给大小姐，是大小姐偷走您最心爱的首饰，您却没有怪她。刚才大小姐态度那么不好，您还对她这么善良，您的心地未免太好了。白慕瑶听着周围的赞扬，抬起通情达理的目光，姐姐比我更需要她。周围的人连声称赞，忍不住将她们两姐妹拿到一起做比较，越比较越觉得欧颜处处不如白慕瑶，除了脸蛋好看些。其他的真是比不上白慕瑶一根手指头。徐爱琴一把夺过白慕瑶手里的项链，心疼地说：“你这个傻孩子，他那边就是无底洞，就算你十条项链都填不满啊！”第二章，丢进垃圾桶。说到这，徐爱琴厌恶地看向欧颜
，你赶紧有缘滚多远。妈，白慕瑶听到这。着急道：“姐姐的亲生父母没有工作，家里还有五个哥哥要娶媳妇，另外还有一个病重的奶奶需要姐姐照顾。这条项链卖了也能换点钱，姐姐比我更需要。”几个保姆都被白慕瑶的善心感动了，她真的太懂事、太善良了。妈，既然你把这项链送我了，那我就有权处置。白慕瑶任性的从徐爱琴手里夺回项链，献宝似的拿到欧颜面前：“姐姐，你快拿走吧，我不会怪你偷东西的，这本来就是要送你的。”欧颜抬起眸光，又黑又长的睫毛下，一双碱水秋瞳饶有兴致的打量他，再次强调偷东西。这小白脸用来用去就这几招，就没有高级点的手段。姐姐，我帮你拦着妈妈，你快走。欧颜飞唇轻弯，那双清媚的眼眸仿佛看穿一切。白慕瑶有点害怕她这个样子，那漫不经心又掌控一切的气场，就像高高在上的女王，让人不安的同时有些心虚。欧颜接过项链，唇角轻勾，这么廉价的红宝石，她还真看不上。无论是色泽、进度。还是切工，到底是怎样的小作坊才能生产出这么个玩意？十万，在他看来一文不值。就在所有人都以为欧颜会拿走这条项链时，下一秒，欧颜直接将项链丢到垃圾桶里。他的动作干脆利落，没有半秒拖沓。众人目瞪口呆，就连徐爱琴都愣了好一会，气愤道：“欧颜，你在干什么？这可是你妹妹最宝贝的项链，她好心好意送你了，你竟然丢了，送我了，那我就有权处置。”欧颜挑眉淡扫，这些年你们为我置办的所有东西。我一样都没带走，区区一条项链，又怎会入他的眼？我身上的衣服和背包里的东西，都是我自己买的。欧颜的话，让其中一个保姆忍不住讥笑起来：“你自己买的？你的钱还不是老爷夫人给你的？我的钱哪来的？需要跟你汇报？你你只要把活干好了，好好当个保姆就可以。”保姆真的气坏了，又不能拿他如何？好了，白振海叹了口气，抱着息事宁人的态度：“妍妍，时间差不多了，我送你出门吧。不必了，白先生，请留步。”这个。白先生是有意和他划清界限。徐爱琴冷嗤一声，这死丫头没去过山沟沟，还不知道那边日子有多苦呢。现在急着划清界限，以后别哭着来认他们这对父母。老爷不检查一下他的包吗？我看里面装了不少东西。刚才的保姆不死心的提醒白振海。好了，白振海怎么说也是东城首富，就算这个孩子真的顺走什么，他也不会拿到台面上说。搜包搜身这种有爹身份的事。他才不会做。欧颜背着背包走出大门，这里停着一辆黑色轿车。与众不同的是，这辆轿车明显有被撞过的痕迹，不止后车带翘起来，车身凹陷，挡风玻璃还破了些。司机有些狼狈的下车，眼镜歪在一边，显然坏了。不过他看到欧颜的第一眼，微微愣住。眼前的女孩眉目如画，秀鼻玲珑，那妩媚动人的样子，和夫人年轻时候如出一辙。不过女孩比那个时候的夫人更有气场，也更勾人心魂。不好意思，六小姐。司机急忙来到欧颜面前。诚心道歉，刚才被一辆货车追尾，猝不及防撞到栏杆，怕耽误您的宝贵时间，所以没有回家换车。不过小人检查过了，车子没有问题，只是外观不太好看。这一句话透露出来的信息量极大，不是说他的家在穷山沟里，竟然还有车。如果他没看错的话，这辆车是劳斯莱斯至尊定制款，全球只有一辆，价值上亿。欧颜玩味勾唇，六小姐，是的，您排行第六，上面还有五位哥哥。司机说到这，急忙补充道：“哦，对了，忘了自我介绍。”我是家里的司机，您叫我刘叔就行。还有专门的司机，看来他的亲生家庭并没有白家人说的那么不堪。六小姐，您的行李呢？刘叔看到他只背了一个包，忍不住疑惑道：“是在屋里吗？我进去帮您拿。”“不用了，我的行李都在这。”欧颜本来就没多少东西可带，声音慵慵懒懒的。司机点了点头：“那您先到车上等我，我把老爷夫人交代的礼物拿进去，向您的养父母表达一下谢意。马上就走。”刘叔拉开后车门的把手，想邀请欧颜上车，可没想到下一秒，车门晃荡一声。竟然掉下来了，都怪刚才那辆货车撞得太凶，把这车门撞坏了。这一幕刚好被走出来的白家人看到，白慕瑶真的开眼界了。这是什么破车呀、啊？车门是纸糊的吧？怎么好意思开出来丢人现眼啊？这家里得多穷啊，连这样一辆车还得拿出来充门面。徐爱琴也没想到，欧颜的亲生家庭竟然这么糟糕，这么破的车，怎么好意思开出来啊？不嫌丢人吗？不对呀、啊，他的家在穷山沟里，家里应该没有车才对。这车子极有可能是这男人跟朋友借来充面子的吧？可惜车技不好，路上撞坏了。如果真是这样，那事情就有趣多了。等他们还车的时候，有他们陪的。白振海看着眼前的男人，浑身脏兮兮的，西装上有几处明显的汽油渍。这人是修汽车的，看年纪不像是欧颜的哥哥呀？难道是欧颜的父亲？他应该是从汽修厂赶过来，把别人的车开出来充门面的。如果真是这样，那这人就很虚荣了。他完全没有必要在东城首富面前充大款。虽然这辆车的车前盖上有个劳斯莱斯标志，但白振海身为有身份有地位的人。怎么会看不出来？这车子压根就不像劳斯莱斯旗下任何一款车。他活了这么多年，就没见过这样的劳斯莱斯。这标志绝对是假的。第三章。
去见一个人。司机因为刚才检查车子，不小心弄脏西装了。此时他看到白家人走出别墅，顾不得那么多，急忙从后备箱里拿出几个礼盒。这礼盒是老爷夫人千叮咛万嘱咐，一定要送到白家人手上的。可惜刚才货车追尾，几个礼盒都瘪了。外形不太好看，想必您就是白先生。司机来到白振海面前，礼貌地送上礼盒。这些是我们这边一点心意，请您务必收下。那怎么行？白振海急忙推辞道：“您太客气了，这些年我们礼物就不必了，赶紧把它接回去吧，别让家里等急了。”徐爱琴直接打断他们的谈话，收回目光，连看热闹都懒了，直接进屋。这么破的礼盒，想必不是什么好东西。他们家还不差这点玩意。白慕瑶忍住讽刺的笑容，跟上徐爱琴的脚步，那优越的样子，像打了胜仗的胜利者。没想到欧阳的原生家庭这么差劲，真是大快人心。几个保姆或轻蔑，或鄙视，或同情，也跟着进屋了。只剩下白振海有些尴尬地站在原地。那你们一路顺风，这礼物就当我转进给妍妍家里的长辈，也算是我一点心意。可这司机哪里做得这个主啊？这些礼物可是老爷夫人特地交代的，说一定要让白家人收下。妍妍，白振海的目光落到欧阳身上。委婉地说：“去了那边要好好听话，好好孝敬自己的父母，不用记挂这边，日后凡事以那边为重，记住了吗？”这话的意思就是让欧阳以后别惦记着这边了，去了那边就是那边的人。白先生，这点心意您还是收下吧。白先生，司机本来想说这里面有三十套别墅、三十间商铺的房本和钥匙，还有一张三十亿的银行卡，以及市面上想买都买不到的千年人参、灵芝等，都是老爷夫人一点心意。但望着白振海进屋的背影，司机的话还没来得及说出口，心里便涌起疑惑：他怎么感觉？这家人都不喜欢六小姐呢，是他的错觉吗？欧阳徒手拿起车门，轻轻松松装了回去。走吧，看他坐到车里，司机简直惊呆了。那门是六小姐装上去的，他是怎么做到的？一路上，欧阳漫不经心地望着窗外，那张漂亮的脸庞让人觉得赏心悦目。司机时不时透过后视镜看他一眼，越看越觉得他像极了年轻时的夫人，一举一动透着高级美。不是去桃源县吗？欧阳突然开口，视线落到司机身上。桃源县，司机回过神来，啊。那是老爷夫人的籍贯，您的家在京市。京市是全国经济最发达的一线城市，总共有东西南北四个区，其中经济最落后的要数北区。北区又分为上河县、下河县、左河县和右河县，其中右河县经济发展最慢。右河县以下有四个镇，分别是春城、夏城。秋城和东城，白镇海就是东城首富。虽然白镇海奋斗了半辈子，好不容易在今年年初从三线城市搬到京市，在京市最落后的北区、最落后的右河县、最落后的东城，也就是京市的边缘小镇，当了个首富，但比上不足，比下有余。他的个人财富已经超过十亿 RMB， 这也是许爱琴高高在上、看不起别人的原因。白慕瑶进屋后，无意间看了窗外一眼，这一眼她不敢相信自己的眼睛，整个人都愣住了。妈。他们的车怎么了？徐爱琴循着他的视线望去，不以为然地说：“瑶瑶，妈妈告诉你，从今以后你和欧阳再无关系，不许再把他当做姐姐，把他的联系方式全部拉黑。就算他通过别的方式找你借钱，你也不许借给他，知道了吗？”“不是的，妈，我怎么看刚才那辆车是我们市的车牌号，好像是京 A 还是五个六连号。要知道这样的车牌号在京市那可是了不起的存在。由于刚才车子横停在他们的别墅门口，所以徐爱琴只看到车子的侧身，没看到正后面的车牌。但听白慕瑶这么说。”他还是笑了笑，觉得女儿太孤陋寡闻了。瑶瑶啊，在我们是拥有五个数字相同的车牌号，那可是金字塔顶尖的人物。那个死丫头的家在桃源县，你绝对是看错了，就连他们家的车牌号都不是靓号。欧阳家怎么可能拥有那么靓的车牌呢？除非他家在彼岸湖树。徐爱琴冷笑道：“彼岸湖树是京市最有名、最贵、地段最好的富人别墅区，位于京市中心，最寸土寸金的地方。”劳斯莱斯座驾内，司机恭敬地开口：“六小姐，这离您的家彼岸湖树还有二十公里。”您若乏了，可以小憩会。欧阳长长的睫毛下，一双晨露般的眼睛清澈如水。他的家在彼岸湖树，京市最贵的别墅区。可以去一趟金康医院吗？金康医院是市医院，拥有最好的医疗资源，离彼岸湖树不远。六小姐是哪不舒服吗？司机顿时紧张道：“我这就加速。临走之际，我想去看望白家奶奶。在白家，只有白老太太真心对他。自从得知他不是白家亲骨肉之后，白老太太就一病不起。”住院养病，司机没想到他是个孝顺孩子，答应的同时，对他的印象又好了几分。十分钟后，车子停在金康医院门口，欧阳下了车，声音轻柔：“刘叔，你找个地方等我。”好，金康医院住院部三百零一病房里，躺着一个头发花白的老太太，因为饱受病痛的折磨，脸庞削弱，行销鼓励。欧阳推门进来的时候，他还在昏迷中，闭着双眼。
面无人色，额角的皱纹让他看起来多了几分沧桑。欧颜青步来到病床前，心里的酸涩在一点点蔓延。当初那个精神焕发的老太太，什么时候变成如今这副模样？欧小颜正在查房的年轻医生抬头看了他一眼，又低头在病历本上勾勾写写。你来的正好，我们谈谈。他将笔收起来，扬起那张人畜无害的脸庞，一双勾人的眼眸直直地盯着他看。你也知道，现在各种治疗心脏方面的药对老太太来说都不管用，以前加大剂量还能多撑几天。现在不行了，你比谁都清楚，心衰末期，相当于心脏已经走到终点，无法逆转了。其实他能活到现在已经是个奇迹。第四章，这小丫头懂医。没等医生把话说完，欧颜将一个小瓶子丢过去，目光自始至终都没从老太太身上离开。一心丸，唐一阳看清手中的东西，难掩内心的震惊。欧小颜，这玩意你从哪弄来的？这不是最近在黑市上掀起狂风巨浪的神药吗？据说在治疗心脏方面有奇效，小小一颗就要上千万，价格高是其次。主要是这小东西特别难得，一个月只拍卖一颗，这么稀有的东西，欧小妍是怎么拿到的？白家人都这么对你了，要我说，你为白家做的够多了，实在没必要。唐阴阳的话还没说完，就收到欧颜警告的目光，怎么？我说的不对吗？人家亲儿子来的都没你殷勤。半年前，唐一阳从国内顶尖医科大学毕业，来到金康医院实习，仗着出生医学世家，他初来乍到，狂妄自大，直到遇到了欧颜，他才知道什么叫天外有天。人外有人。有一次，他正在研究一个棘手的病例，好几个深夜反复钻研，夜不能寐。结果欧颜看了一眼，几句轻飘飘的话，就给他提供一个非常好的方案。还有一次，欧颜无意间看到患者的胸片和 CT， 就知道患者得了肺癌。在此前，他的判断是重症肺炎，诸如此类的事还有很多。最让他佩服到五体投地的是，白老太太，一个濒死之人。明明被他判了死刑，却一次又一次被欧颜从鬼门关救回来。欧颜这个恐怖的高中生，每次出现都带给他无穷无尽的震惊，震碎了他的狂妄，鞭挞了他的无知，让他不得不低着头做人。这半年实习期间，唐一阳也目睹了他不受白家人待见，后面混熟了，两人成了朋友。他知道白老太太这种情况，最好是做心脏移植，但他高龄、高血压、全身衰竭，根本不能动手术。欧颜现在给他用一心丸，也是希望他的状态好一点，不至于像纸片人一样脆弱，还没上手术台就挂。但白家人不知道，还以为交点钱把白老太太养在 VIP 病房里就没事。如果是白家人，肯定不会拿一千万买这玩意。好了，你帮我好好照看奶奶。欧颜看了白老太太一眼，不舍得说：“我该走了，此地不宜久留。若老太太醒来看到他，情绪会更加激动，到时候病情恶化，处理起来更麻烦。”唐一阳看了他一眼。轻声道：“这边有我，放心吧。”嗯，欧颜将眸光落向白老太，虽然有很多话想说，但最终一个字都没开口。离开301病房，另一边几个医生步履匆匆，神色慌张。怎么回事？司老先生的病情怎么会突然恶化？据说他为了逼陈爷现身，一直不肯吃药，简直是胡闹。欧颜刚离开301病房没多久，肩膀突然被其中一个医生撞了一下。见他们火急火燎赶到306病房，欧颜路过的时候。正好看到病床上的老人，一只脚已经迈进了鬼门关。他竟然擅自停药，这不是拿自己的生命开玩笑吗？现在怎么办？通知家属没有？家属已经在赶来的路上，现在只能等家属来再决定动不动手术。欧颜站在三百零六病房门口，漫不经心提醒道：“等家属来，他就死了。”几个焦头烂额的医生听到这话，纷纷循声望去。门口站着一个年轻的女孩，看样子不过十几岁，但浑身却散发着冷飒的气场。她的眼眸透亮清澈，一双又细又白的腿为她的气质加了不少分。你这小丫头，你懂什么？男主任医生见她还是个孩子，不与她计较。这位老先生的病情非常复杂。如果有把握，我们医院肯定会第一时间救人。现在拖到家属来也是没办法的事。欧颜挑起眉眼的疑惑，淡淡的问：“风湿性心脏病很严重，你看得出来？”男主任倒有些意外，另一个年长的女主任也诧异了：“这孩子还懂医？既然你知道这是风湿性心脏病引起的，那你肯定也知道得了这种病需要进行换瓣手术。”这位老先生已经不是第一次进行换瓣手术了。男主任解释道。女孩扬起白皙娇俏的脸庞，迷人的眼眸里流转着璀璨的光。像是不以为然，需要再次进行换瓣手术，那只能说明你们没有用足成的抗生素治疗，才会出现感染和半周漏。听到他的话，整间病房的医生都怔了怔。这小丫头还真懂医，她连半周漏都知道。老先生就是因为私自停药，没有用足成的抗生素治疗，才会出现感染和半周漏。你们和一个女娃娃掰扯什么？家属那边还有多久赶来？说这话的老者是医院里最厉害的心脏专家张志远，年过半百，说话间带着一股威严。张教授，所有人见他开口，一个个变得恭敬起来。其中有一个回答道：“按照家属之前的速度，最快也要二十分钟。二十分钟太长了。”张教授在心里盘算一下，司老先生显然等不起了。司老先生之前在国外做过二尖瓣置换手术，没过多久就出现半周漏。
，于是又前往国外，再次进行心脏瓣膜置换术。可是手术做完没多久，他又出现感染和半周漏复发，那时候情况非常危急，再次出国已经来不及了，只能国内抢救。金康医院的心脏外科闻名全国。张教授本人的医术更是出了名的厉害。那个晚上，张教授顶着四面八方的压力，完成了一场不可能的手术，相当于创造了一个奇迹。可是没过多久，死老先生又出现感染，不得不再次进行手术。如今他的情况更严重了，上呼吸道感染逐步发展成肺炎，肺炎好不容易控制住，又出现了心衰症状。刚才张教授检查发现，死老先生又出现了人工瓣膜感染性心内膜炎和半周漏，病情非常危急。这种情形下动手术。成功率不到百分之十，现在只有一个办法，等家属来。第五章，你们请不起，只要家属在手术同意书上签字，他们就可以放心大胆救人。就算已死了，也和他们医院医生没关系，他们已然尽力。可是，以司老先生目前的症状，很明显等不来家属了。如果不采取措施，再过十分钟就会断气。张教授，还是等家属来了再说吧。一个年轻的副主任医生邱素素试探性的开口道：“万一擅自动手术，出了事，陈爷不会放过他们。这种情况。”不是他们想救就能救的，司老先生的命今天必须交代在这了。依我看，先给他打一针镇心剂，一针舒心通，撑到家属来了再说。邱素素再次出主意，其他几个医生也没有更好的办法了，沉默着看向张教授，似乎在等他定夺。邱素素见张教授迟迟没有开口，索性当起这个坏人，吩咐一旁的小护士去取镇心剂和舒心通来。小护士正准备去拿，门口的欧颜再次懒洋洋开口道：“现在打针。”必死无疑，只要镇心剂和舒心通一打下去，就算华佗再世也无力回天。因为老先生目前的身体状态已经脆弱到无法承受起药物的作用了。这两剂要打下去，相当于回光返照，只能给他短暂的清醒，不出半小时，绝对断气。哪来的小丫头？去去去，我们大人忙得很。没工夫和你闲聊，邱素素从刚才就看不惯这个小丫头，也不知道哪来的几个专家医生在这里商量对策，一个小丫头在这里添什么乱？庸医，欧颜懒得和他们浪费时间，正准备离开，没想到邱素素沉不住气，一下子呵斥道：“说谁呢？站住！素素，别和一个女娃娃计较，现在老先生的病情要紧。”男主任好言相劝，他说：“我是庸医。”邱素素气不过，看向欧颜的眼神尽是不满。要知道，他是这群医生里面资质最好、最年轻的副主任医生，不知道拿了多少奖。得到多少表扬？这个小丫头竟敢质疑他的医术，他不懂情况，你和他计较什么？男主任心急如焚，只想快点解决老先生的事。无论如何，人不能死在医院，否则在场所有人都会受牵连。现在不能动手术，也不能放任他死，只能打镇心剂和舒心通了。你刚刚说谁是庸医？邱素素来到欧颜面前，不服气地问：“说啊，我听着，除了你还有谁？”欧颜眼尾微扬。显然不把他当回事。你这死丫头，好大的胆子！欧颜双手交叠在胸前，语气散漫地说：“他现在这种情况，除了动手术，别无他法。动手术，你一个小孩说的轻松。”邱素素气急反笑：“这位老先生已经做过五次心脏手术了，可以说他的心脏已经没有一处完好的地方了。别说金康医院了，放眼全国，就没有一所医院，一个医生敢在他疤痕累累的心脏上给他做第六次心脏手术。”算了，素素，男主任只想息事宁人，但邱素素的脾气显然劝不住。老先生这种情况，不管是国内文献还是国外文献，从未出现过类似案例，可以说从古至今就他一例。邱素素一字一句，铿锵有力。你知道手术难度有多大？在此前，我们和国内外多少知名心脏外科专家交流过，没人能想出更好的办法。欧颜挑起眉眼的散漫，那是你们不行，你行。邱素素冷笑一声，嗤之以鼻。那你来啊！欧颜看了一眼病床上的老人，身上多了一丝肆意的锋芒，语气漫不经心。你们请不起。呵，邱素素觉得好笑至极。这位老先生可不是普通人，再多的钱对他来说就是个小数字。你要是能把他救活，别说钱了，我跪下来喊你祖宗都行。欧颜挑了挑眉，行，哼。简直不知天高地厚！邱素素没把他的话当回事。你高中毕业没有？知道心脏在哪边？做手术可不是拿刀随便扒拉两下。你以为在餐厅切牛排呢？想怎么来就怎么来。我不管你是从哪来的，给我道个歉，再乖乖走人。我就当刚才的事没有发生过。欧颜扫了一眼他左胸口的工作牌，不以为然的开口：“堂堂心脏外科副主任，连人工瓣膜置换术都不会，还要我道歉？你说你是庸医都抬举你了？你们听听。”这个死丫头说的是什么话？邱素素气急败坏，一旁的女主任自言自语：“她居然知道人工瓣膜置换术这么专业的名称，竟然能从一个普通小丫头的嘴巴里说出来，难道她真的懂医？”男主任也意识到这一点，看向欧颜的眼眸里满是意外和震惊，他小声跟邱素素商量道：“要不让她试试，说不定她有办法。”李主任，你真是糊涂了，连一个小丫头的话也信。邱素素的话没说完，就听到另一个医生小声嘀咕：“这要是出了事，也可以推到她头上。”他又不是医院的医生，邱素素回头压低声音，小声道：“陈爷是什么人？出了事，我们在场所有人通通走不了。你以为找个小丫头来背锅就行？”他回头看了欧颜一眼。
，目光满是鄙视。如果他真的懂医，早就传出名头来，在这里当主任的就是他了，还要我们干什么？男主任无奈了，可眼下我们也没有更好的办法，不如女主任斗胆开口道：“把唐医生请过来。”唐一阳是医院里公认的天才，只是唐医生傲得很，不是他负责的病人。他才不会看。邱素素非常清楚这一点，所以从头到尾都没有拿这件事去打扰他。他脾气不好，十有八九会把人轰出来，一点面子都不给。那现在怎么办？不知道是不是他们的声音太大了，病房外有七八个人围观，悄声议论着什么。第六章，别忘了跪。张教授怕事情闹大，好言相劝。这位小姑娘。手术难度很高，连我这个几十年的专家教授都没有把握。以老先生目前这种情况，除了已逝的医生白鹤先生，世间没有第二人能保证他活着走出手术室。不是我们不想给他动手术，实在是水平有限，爱莫能助。打振心计和舒心通也是没办法的事，拖到家属来签字，他们才能放心大胆救人。否则，他们心里始终惧怕陈爷的势力，不敢放手去救老先生。刚才说做完手术就有报酬，欧言突然问道。这张教授错愕半秒，急忙道：“当然，司老先生是什么人？”只要能救活他的命，多少钱都不是问题。欧言之前帮白家赚了不少钱，最后都进了白家的口袋里，加上白老太太的病，几乎花光他所有积蓄，做个小手术赚点小钱也不是不行。张教授见欧言漂亮的眼眸里流转着自信的光，整个人散发着强大的气场，忍不住问：“小姑娘，你真的懂医？”欧言飞唇轻弯：“拿刀不是问题，那你打算怎么救？当然是进行心脏换瓣手术，但前提是……”我要唐一阳当我助手。呵，一旁的邱素素听到这话，简直觉得他痴心妄想。你当你自己是谁？唐一阳是什么人？我倒是能把他叫来，但他会给你当助手，我头都可以拧下来给你当球踢。他说到这，像是不屑般，转头跟张教授说：“张教授，别和他浪费口舌了。现在时间不多，还是先打振心剂和舒心通吧。”他吩咐一旁的小护士去把药拿来，顺便告诉保安室。这里有个疯子，小护士跑出去的时候不小心撞见唐一阳了，慌忙解释一通。很快，一个熟悉的声音响彻病房：“谁找我？”所有人抬眸望去，没想到唐一阳会出现在这，一个个脸上都带着震惊。这这小护士怎么把唐一阳请来了？这尊大佛，一个小护士怎么请得动？唐医生，你来的正好。邱素素逮到机会，绝不放过欧言，大肆羞辱道：“这个丫头胆大妄为，想让你给她当助手。”唐一阳看了欧言一眼。这小丫头不经意地站在一旁，好似周围所有攻击都伤害不了她。她微微皱眉，看了邱素素一眼，不满这女人的素质，问其他人什么情况。这个病人，邱素素急忙抢先说明事情经过，还有意将一丝碎发挽到耳后，露出她自以为漂亮的侧脸，想给唐一阳留下一丝好印象。国内国外就没出现过这样的病例，那还得等什么？唐一阳看在小丫头的份上，勉为其难地接下这个烫手山芋，面无表情地说：“动手术吧。”唐医生，你怎么和他一起胡闹？邱素素没想到会是这种结果，怔了一秒，急忙道：“现在动手术成功率不到百分之十，这老先生身份尊贵，出了事我们都担不起。”唐一阳的目光带着不悦，就连嗓音都透着丝丝凉意：“出了事不用你们负责，唐医生，我一人承担。”所有医生都怔住了，他是打算和小丫头一块胡来？唐一阳没和他们浪费时间，看了欧言一眼：“跟我来。”他要带他去手术室。欧言经过邱素素身边时，轻勾唇角，不是说要把头拧下来给我当球踢。你，邱素素有些哑口无言。刚才他是说过，如果唐一阳愿意给这丫头当助手的话，就把头拧下来给人家踢。但他是真没想到唐一阳会答应。唐一阳平时傲的不行，今天怎么突然转性了？难道是看小丫头长得漂亮？欧言美唇轻翘，别忘了你的承诺。我什么承诺了？邱素素突然想起来了。哦，我是说过你能救活老先生，我就跪下来喊你祖宗。但我就怕你没这个本事，你可别把人医死了，到时候赖我们头上。欧言缓缓勾起唇瓣，一双清丽绝美的眼眸不以为然。你想喊我祖宗，我还不愿意认你这样的小崽子。你别忘了跪。欧言丢下这句话，跟着唐一阳的脚步离开了。邱素素望着他的背影，仿佛咽不下这口气，大声说：“你要是能救活老先生，别说跪了，我这副主任的位置都可以不要。”他说着，拍了拍胸牌，就看你有没有这个能力拿走。唐一阳听见他们的，赌约。不经意地问：“怎么和他杠上了？”不知天高地厚的人，正好杀杀他的锐气，也让他知道什么叫天外有天，人外有人。司老先生被两个护士推到手术室，病房里只剩下几个医生面面相觑。疯了，疯了！这一个两个都疯了。这老先生的病情怎么能做手术？我看唐医生就是太年轻，不知道失败的后果。那可不是身败名裂、毁了前途那么简单。陈爷是什么人？若是老先生出事，陈爷会要了他们所有人的命。张教授。我们真的放任不管，这毕竟是一条人命啊！司老先生的身份何等尊贵，怎么能任由他们这般胡闹？张教授，您快说句话呀！是啊，快点阻止他们吧，趁现在还来得及。比起他们的着急，女主任倒是抱着一丝希望。唐医生出生医学世家，祖祖辈辈都是医学奇才，虽说比不上白鹤，但那精湛的医术。
，说不定真的能起死回生。男主任也怀揣着一线生机。唐医生是人人称赞的天才医生，只要他在，说不定有奇迹发生。你们都糊涂了，他是给那个丫头打下手，主刀的是那个丫头啊。那个丫头才几岁，他哪里懂医？刘主任急得团团转。张教授，您说句话呀。刘主任，您担心什么？唐医生说过，出了事他会一人承担。那毕竟是司先生的亲爷爷啊，若是一死了。司先生会怪我们没有阻拦他，那我们就说是唐医生非要做这个手术的，我们拦不住。邱素素狠下心来，谁让他陪着小丫头胡闹？这小丫头不知道老先生的真实身份，知道了估计早就吓跑了，哪敢接下这个烫手山芋？第七章，陈爷来了。许久未说话的张教授终于开口道：“我去观摩观摩，看小丫头能把人治成什么样。”见张教授走了，其他几个医生也纷纷跟上他的步伐。张教授，你不能光看着。趁陈爷还没来，快想想办法呀！邱素素吩咐一旁的小护士，让他们打开手术室所有监控，录下证据的同时，我要好好看看他接下来怎么出糗。医院里其他医生听说有个难度极高的手术，主刀医生竟然是一个十几岁的高中生，纷纷跑去观看。就连张教授都束手无策的病情，一个小丫头竟然有办法，不会是江湖骗子吧？欧颜换上无菌服，正准备进入手术室，邱素素就来了。别说我没提醒你，老先生的心包在之前的手术中损坏了。可以说，他的心脏几乎快贴到胸骨上。如果开胸的时候不注意，就会出现心脏破裂，到时候人直接没了，你就完了。我不是你。欧颜挑眉淡扫，一双美眸清媚绝美，这么低级的错误，我不会犯。你，邱素素简直气坏了。好，那我就等着你的第一刀。他气得转身走进观察室，观察室早就挤满了医生。当他们看到走进手术室的主刀医生，真的是一个年轻女孩，纷纷咋舌：“张教授，他是哪来的？您真的任由他这般胡闹？他才几岁呀、啊？看起来高中都没毕业。”那病床上躺着的可是司先生的亲爷爷，这要是出了事，别说您了，所有人都得陪葬。他自己爱出风头，唐医生愿意兜着，你们担心什么？邱素素双手交叠在胸前，透着大大的玻璃墙，讽刺的看着里面的女孩。欧颜戴上医用口罩，一双迷人的眼眸透亮清澈，那镇定自若的样子，还真有几分主刀医生的神采。摆正体位，上麻醉，皮肤消毒。到欧颜有序吩咐一旁的唐一阳，观察室里的医生倍感意外。他真的懂医，这步骤可没错。难道他真的能救活司老先生？邱素素冷笑一声：“啊，估计是从电视里学来的。我劝你们别抱太大希望。这丫头要是会救人，她直播吞手术刀都行。本来还有人对欧颜的医术抱着一线希望，但是当他们看到欧颜拿刀的手时，一个个不淡定了。这丫头怎么回事？这么大的手术，竟然用左手？难道她是左撇子？左撇子发挥起来可没有右撇子稳啊！”如果是右撇子，却故意用左手做手术，那他肯定疯了。他也太不把这场手术当回事了。也有可能他压根就不会做手术。张教授，您怎么能信一个小丫头说的话？这下真的完了。这么重要的手术，就没有一个人敢用左手完成。唐一阳看到小丫头用左手拿刀，同样有些意外。他记得小丫头是右撇子，难道右手受伤了，只能用左手？因为老先生做过很多次心脏换瓣手术，心脏结构早已和普通人不一样。欧颜一刀下去。干脆利落，打开胸骨，惊呆了所有人。别说一个小丫头了，就连有几十年经验的老医生都不敢这样下刀。这从容不迫的气魄，真的是一个小丫头做出来的。我都怀疑自己的眼睛了。她的第一刀竟然划得这么好，说是快准狠一点都不为过。就连邱素素都怔住了，呢喃着：“怎么可能？她是怎么办到的？看样子完全不像新手。”欧颜打开胸骨，才发现老先生的心脏疤痕累累，血管都不在原先的位置上，分不清哪条跟哪条。心脏因为没有心包的保护。几乎都快贴到胸骨上了。唐一阳看了一眼，也知道事情严重。本来还有点担心小丫头无从下手，结果人家泰然自若，每个细节都处理的特别完美，把细节放大。张教授震惊的同时，忍不住想知道他接下来会如何处理。欧颜正在认真分离心脏和胸骨后壁中断的粘连，这是手术里最难的部分。按照老先生目前的情况，即便是有经验的医生，处理起来也要几个小时。但对欧颜来说，半小时就够了。他低着头，一双迷人的眼眸透着清亮的光。浑身都带着自信的气场，所有医生都屏住呼吸，因为这个过程非同小可。若是不小心伤到心脏组织或哪条血管，那就完蛋了。与此同时，一列队伍浩浩荡荡出现了。为首的男人看起来不过二十来岁，浑身却散发强大的气场，斜飞的剑眉，英挺的鼻梁，精致的五官，整个人看起来英气不凡，清冷金贵。所有人见到他，纷纷让步，声音带着恐惧和敬畏：“陈爷。”您来了，再看看他身后的七八位心脏专家，每一位都是行业的顶尖人物，能在这么短的时间内把这些专家叫来，除了陈爷，世间没有第二位。司老先生的病情又恶化了，好不容易控制住肺炎，又出现心衰症状。张教授急忙躬身一旁，恭敬地开口道：“今天检查的时候，发现司老先生有人工瓣膜感染性心内膜炎和半周漏。他是谁？”司叶晨的视线落向手术室的主刀医生身上，目光清冷淡漠。他戴着一个医用口罩，只露出一双清亮的眼眸。但是不难看出，他的年纪只有十几岁。他他是
。张教授循着视线望去，心脏扑通扑通跳不停。这要是说出来，他会不会见不到明天的太阳？一旁的助理青木忍不住愠怒：医院不可能聘用这么年轻的医生。在来的路上，听说有个高中生想给死老爷子动手术，说的就是他。金康医院现在这么不负责任了，不管医生有没有资质。经验够不够？只要胆子够大，就可以给死老爷子动手术。我看你们全都活腻了。清特助，事情不是这样的。张教授吓得浑身发软，瞬间失言，一个字都解释不出来。整个观察室的医生更是吓得魂飞魄散。第八章，空白支票随便填。邱素素虽然吓得发抖，但还是壮着胆子说：“是唐医生的意思，他说出了事，他会承担。他拿什么承担？拿你们所有人的命吗？”听到青木的话，邱素素吓得花容失色，一个字都说不出来了。陈爷。先让我们的专家进去救老爷子吧，里面那个主刀医生和助手交给我处理，这些人一个都不能走。青木说完，目光冷漠地扫了全场，必须让他们知道肆意妄为的代价是什么。敢随便拉个高中生给老爷子动手术，活得不耐烦了。就在这时，司业臣身后七八个专家纷纷惊讶起来，他竟然把所有年龄全都分离了，没有伤到一根血管，连心脏组织都完好无损。关键是他用左手拿刀，他是怎么办到的？这么困难的年龄分离，他竟然这么快就处理好了。明明是难度特别高的手术，可在欧颜手中仿佛吃饭喝水一样自然。他处理完年龄，抬起漂亮的眼眸，气质清新脱俗，让人一眼望去便印象深刻。张教授，他到底是谁？其中一个司业臣带来的国外心脏专家用蹩脚的中文问道：“是医院新来的医生吗？不知道一会我有没有这个荣幸和他交流一下？我们来的晚。”没看到他是怎么开胸的，但是能把年龄分离的这么好，他的医术绝对在我之上。我也有个问题想请教他。不止青木意外了，在场所有人都倍感震惊。一个十几岁的小姑娘，竟然在最短的时间内将所有年龄全部完整分离了。能做到这一步，已经让人意外了。就算有经验的专家，也无法保证在这么短的时间内将所有年龄全部分离开来。他会不会长得像小姑娘？但那里是一个几十岁的老神医，否则。怎么解释他能做到这一步？司业臣神色肃然，英俊的眉眼透着一丝疏离的探究，看不出情绪。邱素素忍不住开口讽刺：“就算他没伤到血管和心脏组织，但是司老先生先前经过多次手术，心瓣半周用来缝合的组织，二尖瓣瓣环已经没剩多少，人工心瓣很难立足，这也是他们迟迟不敢动手术的原因之一。”素素，张教授低声呵斥，有些不满。邱素素一脸正义：“我只是想让大家知道，司老先生心内感染严重。”组织的水肿情况非常危急，人工瓣膜的缝合无比困难。如果它的缝合出现问题，司老先生以后的新功能很难好转，有很大的可能会出现严重并发症。张教授知道他唯恐天下不乱，急忙跟司叶晨说：“司先生，这小姑娘的医术非常高明，我相信她接下来一定能处理好这个情况。更何况还有唐医生给她当助手。唐医生出生医学世家，天资聪慧，他的爷爷是唐昌海，医术驰名中外。”唐昌海，司叶晨目光了然，眼前这个男助手是唐义阳。唐昌海唯一的爱孙，唐昌海也是他邀请的名医之一。今天碰巧路上塞车，还未赶到现场。见司叶晨面色淡漠，没有回应，张教授一颗心战战兢兢，如履薄冰，也不知道他是什么想法。接下来，欧颜超群绝伦的缝合技术更让在场所有医生自愧不如。一场手术下来，所有人震惊无比。司老先生真的活下来了，他还活着。欧小言，你到底是不是人类？整场手术观摩下来，唐一阳的感受最深。这丫头真的比他认知中恐怖多了。他本来还做了随时救场的准备，现在看来纯属自不量力。人家小丫头的医术远在他之上，根本不需要他瞎操心。把人推出去吧。欧颜洗干净手走出手术室，不少等在外面的医生都在给他鼓掌，称赞他的医术。邱素素看到这一幕，忍不住握紧拳头，指甲狠狠扎入掌心。没想到这死丫头还真有一点本事。司老先生的急救床从手术室里推出来的时候，不少医生纷纷上前确认，他真的还有呼吸。看样子情况还挺稳定，都散了，都散了。病人现在需要休息。唐一阳知道小丫头累了，不知不觉他们已经做了两个小时手术，这会儿都下午两点了，也不知道小丫头饿了没。不少凑热闹的医生纷纷散去，人群中只剩下司叶晨和七八个心脏专家以及张教授等人。我先把司老先生送回病房。唐一阳转头跟欧颜说：“一会就来。”欧颜点了点头，摘掉口罩，露出一张娇俏明艳的脸蛋，那漫不经心又勾人心魄的样子。看起来千娇百媚，谁是家属？欧颜抬起眸光，还有些事要交代。为首的男人迈出步伐，站在他面前，一米九的身高，对比一米七的女孩，莫名有些和谐。欧颜看着眼前的男人，五官仿佛经过上帝的手精雕细琢，每一个比例都堪称完美。一双漆黑深邃的墨瞳，犹如点了漆，迷人清亮。司先生，事情是这样的，司老先生病危，小人斗胆跟这位小姑娘承诺过。如果他能救活司老先生，多少报酬不是问题。一旁的张教授急忙开口帮小姑娘讨要报酬。司叶晨看着眼前的小姑娘，墨瞳潋滟着些许波澜，随即看了青木一眼。青木立刻掏出一张空白支票送上前，多谢神医小姐出手相救，这是陈爷一点心意。
，金娥您随意。”欧颜抬起碧水离离的眼眸，倒是有些意外，这个叫陈爷的人是什么来头？出手还挺大方。周围的人或惊讶。或羡慕地看着他，能得到一张空白支票，不仅意味着飞黄腾达，更重要的是得到司业臣的肯定，以后的发展机会很多。只能说这女娃娃太有福气了，前途一片光明。那我就恭敬不如从命了。欧颜飞唇轻勾，将支票收起来，放到白大褂的口袋里，半点扭捏劲都没有，倒是让人觉得干脆利落。老先生明天就能脱离呼吸机了。欧颜话音刚落，就听到一声冷笑，是角落里的邱素素发出来的。第九章，手机号给我。邱素素不笑还好，一笑就被欧颜注意到了。欧颜挑了挑眉，语气漫不经心：“该兑现承诺了，邱副主任。”邱素素光顾着羡慕、嫉妒、恨，都忘了他们之间的赌约。司业臣就在这里，邱素素无论如何都不会让自己出糗的，绝不会。他索性厚着脸皮，两手一摊：“什么承诺？我说过什么了？”邱副主任，您怎么能这样呢？一旁的小护士忍不住开口道：“刚才是您自己说的，如果这位小姐姐能救活司老先生，您就跪下来给他磕头，连副主任的位置都可以不要，有吗？我有这么说吗？”邱素素死不承认，证据呢？真是人不要脸，天下无敌。另一个医生也看不下去了。你确实说过，在场所有人都听到了。你不想跪的话，至少跟人家道个歉。毕竟他刚才跟小丫头讲话那么难听，我为什么要道歉？邱素素将不要脸进行到底，一副你奈我何的表情，简直没救了。就在所有人都拿他没办法的时候，欧颜以迅雷不及掩耳之势抬脚一踢，邱素素扑通一声，当场跪了下来。所有人都没看清他是怎么出手的，只是听到膝盖和地面碰撞的声音，有够疼的。你，你这死丫头！邱素素疼的唇色都在颤抖。站都站不起来了。身为一个医生，救死扶伤是你的天职。欧颜的眼眸里潋滟着冷光，声音更是透着丝丝凉意。你手中的刀是用来救人的，不是用来草菅人命的。你你，邱素素气得发抖。你别想在陈爷面前血口喷人，我什么都没做，有没有做，想做什么，大家心知肚明。就在这时，院长闻讯赶来，司先生，老爷子没事吧？对不住，对不住，我刚从学术交流会回来。你这是这是怎么回事？小秋，你怎么跪地上了？邱素素看到院长，眼泪一下子涌上眼眶。疼的都站不起来了。要知道，院长很看好他，先前还当着不少医生的面表扬他，让众人以他为榜样。他刚想开口告状，就听到院长诧异的声音：“严丫头，你怎么也在这？还穿着无军服？你，你不会就是那个给司老先生动手术的高中生吧？我来的路上都听说了。这么说，司老先生没事了？”所有人听到他的话，一个个震惊无比。副院长不仅认识这小丫头，这话里话外，似乎还非常认可他的医术。见没人回答他的话，副院长更疑惑了：“这……”这到底怎么回事啊？严丫头，你来说说看。傅叔叔，欧颜看到他，出声打了个招呼，没什么事，就是以后不想在这个行业见到他。院长看了一眼邱素素，又看了看欧颜，这小邱做了什么惹你生气啊？不是生气，欧颜那不经意流露出来的气场，带着强者的锋芒。我是第一次听说心衰的病人出现心内膜炎和半周漏，还能打针心悸和舒心通的。这。这打下去相当于回光返照，不到半小时，这人就没了呀！副院长一下子回头看邱素素，欧颜无所谓的开口，只能说你这医院收人的标准太随便了。小秋，你为什么不给病人动手术啊？院长立刻追问道。院长，老先生当时的病情十分危急，我们也是无能为力。无能为力就能打针心悸和舒心通？你明知道打下去。就算是华佗转世也无力回天。你是医生，却在患者还有希望救活的情况下，率先给患者判了死刑。你怎么能这样做？没等他说话，副院长就失望透顶地说：“你走吧，金康医院不会再留你，以后这个行业不允许你踏入。这种不在乎患者性命，只在乎自己前程的人，不配当医生。”副院长是全国医学协会的会长，只要他一句话，邱素素以后别想吃这个行业的饭。院长，再给我一次机会吧。院长，虽然邱素素知道院长赶他走是怕陈爷怪罪下来。后果更加严重，但他真的舍不得离开这个地方。这里薪水高，大家对他又好，他的前途本来一片光明，都怪这个死丫头把人带下去。副院长说完，转头向司业臣致歉，实在是对不住，眼皮底下出了这样的事情，傅某万分惭愧。幸好严丫头及时出手，才没有酿成大错。你叫什么名字？司业臣的目光落到欧颜身上，声线清冽，看得出他平日里是个寡言少语的人，就连面色都如同他的言语般淡漠。欧颜大大方方回应道：“欧颜，手机号给我。”司业臣将自己的手机递过去，让他输入号码。欧颜收了空白支票。自然明白他的意思。如果后面老先生出现任何问题，他是要负责的，让他留个联系方式，也是为了以后联系得上。他接过男人的手机，修长的手指轻点屏幕，输入一串号码，然后抬起眸光，一张漂亮的脸蛋白皙如雪，将手机交还。老先生多次开胸，术后早期胸骨浮动，愈合会变得困难。左下肢也会因为体外循环、多次插管的缘故出现胀痛，这些都是正常现象。别过后，赖他医术不精。司业臣的目光描摹女孩的五官，声音沉澈，如何减轻疼痛？欧颜看了一眼他身后的七八个心脏专家，这些小问题他们就能搞定。傅叔叔，没什么事，我先走一步了。哎，好，去更衣室换下无菌服。
，欧阳戴上棒球帽，背着背包准备离开。欧小言，医院的长廊里，唐一阳追上他的步伐，右手没事吧？我从刚才就想问了，你的右手怎么回事？今天怎么是左手做手术？如果不出问题的话，一个右撇子是不可能用左手完成手术的。没事，欧阳动了动发疼的手腕，不以为然。昨晚揍人揍多了，唐一阳的表情一下子复杂起来。所以你还会打架？这到底是什么神仙人物？能轻轻松松把天价神妖弄到手，会做手术，还会打架？第十章。成了顶级豪门真千金，那你到底是左撇子还是右撇子？平时做手术是左手拿刀还是右手拿刀？他真的很好奇，我两只手都没问题。你，你真的是人类？这时，一个赶来的老头嚷嚷着：“都嚷嚷，都嚷嚷！”哎，小严丫头，你怎么在这？欧阳的眼眸清澈明亮，看到来人倒是有些意外。唐爷爷，小严丫头，你也是私小子请来的，给私老头做手术的，不知道我有没有这个荣幸给你打下手？我做完了，什么？做完了？刚才路上堵车，害得他一路跑来都快断气了，结果人家手术都做完了，你你一个人做的？唐昌海一口气还没上来，喘着问道。还有他，唐老玄生望去，看清他身边站着的人，一下子错愕道：“臭小子，你怎么在这？”爷爷，唐一阳无奈答道：“这是我上班的地方。”果然。爷爷又忘了，不过一向脾气古怪、恃才傲物的爷爷，竟然在一个小姑娘面前语气温柔，甚至还有讨好的意味。唐一阳真是震惊了，这欧小言到底是谁，能让他爷爷佩服到这般地步？除了医术高明，还有什么身份？你这小子能给小严丫头当助手，是你十辈子修来的福气。一个助手，十辈子修来的福气，他爷爷的脑子是不是有什么大病？虽然小丫头医术精湛，但也不至于这么夸张。让你照顾三零幺房的白老太。你上心了没？唐昌海顺口问道。唐一阳只好道：“我每天都去看。”什么每天？唐老梅等他把话说完，就打断道：“以后一日三刻，定时定点，必须去看。”爷爷，我很忙的，也不是二十四小时都能围着白老太一个人转的。让你上点心，你果然没上心。小严丫头，你等等，我先教训他。唐昌海没客气，抬手就往他肩膀打过去。你这臭小子，太长时间没见你皮糙了是吧？爷爷。这里是医院，禁止喧哗！你这臭小子，你还跑？你以为我追不上是吧？我刚跑了三公里。十分钟后，尊贵的劳斯莱斯驶入彼岸湖树的大门，三十三套奢华的私人别墅临湖而立，至尊无上。车子穿过宽敞的绿荫道，停在其中一套别墅面前。一对夫妻早就在大门外翘首以盼，看到老刘驶来的车，两人面面相觑，显然愣了。这是怎么回事？李元甫率先问道。车子怎么成这副鬼样子了？他的宝贝女儿呢？人没事吧？司机下车的形象惊呆了宋乔英，宋乔英难以置信：“老刘，你这眼镜、这衣服，路上出车祸了？”严严人呢？他没事吧？说着，夫妻俩急忙往车后座一看，六小姐没事，是我自己去的路上不小心被货车追尾了。司机急忙打开车门，恭敬地说：“六小姐，您的家到了。”欧颜抬起眸光，和车外两道视线迎面对上。宋乔英年轻时美得倾国倾城，比那个年代的娱乐女星还美。如今五十岁了，浑身上下更透着温柔端庄的气场。他看到欧颜，忍不住红了眼眶。你就是妍妍，我的宝贝女儿。欧颜的脚刚下地，下一秒就被宋乔英抱到怀里。终于找到你了！突如其来的怀抱让欧颜有些不习惯，却又感到一丝温暖。快让妈妈看看！宋乔英捧起欧颜的脸，这孩子的五官长得极好，皮肤又白又嫩。他含着泪花，慈爱地问：“这些年在白家过得好不好？”“好。”简单一个字，又让宋乔英滚下两行泪。“好就好，没欺负他的宝贝闺女就好。”女儿回来，咱们该高兴才是。说话的人是黎元甫，他的眼眶也有些红了。有什么话进去说，别让宝贝女儿站累了。对，妍妍，快进来。宋乔英说着，取下欧颜的背包，交给黎元甫。黎元甫拿着这个没有任何名牌 logo 的包，再看看欧颜的背影，忍不住鼻子一酸。这些年，闺女到底过得好不好？都大姑娘了。怎么还背着这么普通的包，连一件名牌衣服都没有？想到这，他放慢脚步，等他们走远了才拿出手机，给我女儿订一百件衣服，一百双鞋，一百个包，要全世界独一无二的款式。今天日落之前必须送来。妍妍，从今以后这里就是你的家了。宋乔英挽欧颜的手走进别墅大门，花园里满是奇花异草，九百万一株的睡火莲，一千万一株的朱丽叶玫瑰等，在这里随处可见。花园中间站着三十名下人，有管家、司机、门卫、厨师。园丁、佣人和保镖，他们齐齐鞠躬，欢迎六小姐回家。穿过童话般的花园，进入主厅，随处可见的名贵字画和天价古董。不是说他家很穷吗？欧颜的目光落在一幅画作上，在不久前的拍卖会上，这幅《武王醉归图》拍出了三亿的天价。这是元代著名绘马大师任仁发的出色之作，欧颜看得出来是真迹。宋乔英循着他的目光望去，像是找到了话题，高兴地问：“颜颜。”你喜欢那幅画吗？我让人挂到你房间，不用了。他只是意外，家中竟有如此多藏品。可惜这幅《武王醉归图》挂在那一堆现代艺术画中，显得突兀不合群。妍妍不喜欢吗？来人
，把话收起来。紧随而来的林元甫立刻吩咐下去。一旁的管家有些不舍，要知道这幅武王最归图原藏于清宫，是不可多得的上等珍品。老爷竟然因为这个没见过世面的六小姐，就要把话收起来。关键是。这幅画是雨莎小姐喜欢的。欧颜从管家眼里看出敌意，这敌意明显冲他而来。不过他不在乎，顺便给父母一个建议，可以挂里面。他的目光落在不远处一间茶室里，那里有几幅人人发的作品，和古色古香的茶室风格搭配到一块，尤其彰显品味。但管家心疼坏了，这么贵的画，就是要挂出来给人看啊！果然，这个乡野丫头不知道这幅画的价值。我也觉得挂里面不错。宋乔英第一个支持道：“我的宝贝女儿真是太有眼光了。”管家第十一章。白奶奶的命是你续的，妍妍，这里有花茶、水果和点心，你想吃什么随便拿，在自己家千万别拘谨。黎元福宠溺道。欧颜端起茶杯，清品一口茶。普通大红袍没有这样的口感和香气，除非是武夷山上那棵超过三百年树龄的古树茶。在清朝，像这样的珍稀茶种。只有皇帝才有权享用。在不久前的拍卖会上，这样的母树大红袍一克要一万。他又细品一口，清纯的茶香萦绕在唇齿间，回甘无穷，是上等的好茶。妍妍，吃些点心吧。宋乔英将点心推到欧颜面前，百感交集的开口：“当年妈妈不是故意把你弄丢的。”我知道。面对母亲的伤感，欧颜心里有点软。谁会故意弄丢自己的孩子呢？你们是怎么找到我的？前阵子白家发出寻亲启事，上面提到了当年的事。我偶然看到之后。总觉得心里不踏实，连着好几天做噩梦，这才让你爸爸去查了查。这一查，才发现你才是我们的亲骨肉，而我们养了十八年的女儿，竟然不是我们的亲生女儿。说到难过处，宋乔英落下泪来。对不起，是爸爸妈妈不好，害你流落到别人家。一旁的黎元甫也是愧疚不已，是爸爸当年太糊涂，没有调查清楚就把雨莎抱回家。这一次，我们也查了他的身世，他的生母死在那场大火里，生父下落不明。毕竟养了十八年，把他赶出家门又不好。所以我们想跟你商量，让他继续留在这个家。从今以后，你是姐姐，他是妹妹，可以吗？好歹养了十八年，就算养条狗都有感情，更不用说方方面面都那么出色的李雨莎。欧颜算是听明白他们的意思了，表情很淡。你们决定就好，我没意见。宋乔英松了口气，女儿真的太善良了。那妈妈带你上楼参观一下。经过二楼的琴房，宋乔英随口问道：“乖女儿，你平时有没有什么兴趣爱好？”有。欧颜随意的说出两个字，赚钱。一旁的黎元甫嘴角一抽，哈哈，真是有其父必有其女。爸爸年轻时也喜欢赚钱，没想到咱们的兴趣爱好是一样的。胡说！宋乔英毫不留情的拆穿道：“你年轻那会明明喜欢泡妞。”黎元甫神色一僵，求生欲极强，那会就你一个妞让我心动，泡你可比赚钱重要多了。欧颜一开目光，无意间往窗外看了一眼。这一眼，他发现家里还有一个停机坪，不多，也就停了三架飞机，其中有一架是波音7 4 7 SP， 全球限量款。一架要十四亿 RMB， 和卡塔尔国家元首的飞机一模一样。妍妍，这就是你的房间了，你看看喜不喜欢？宋乔英打开房门，期待女儿的夸赞。入眼一大片粉色，无论是窗帘、床、衣柜，还是书桌，全都是粉的。欧颜，你妈妈说女孩子都喜欢粉色，所以特地为你布置了一间公主房。李远甫夸张的呼吸卧室里的空气，有没有感觉到空气都是甜的？欧颜，不喜欢也没关系。你妈妈还为你布置了其他几间。李元甫带她参观隔壁几间房，有地中海风格、欧式贵族风格、现代简约风格。因为摸不准欧颜到底喜欢什么风格，反正房间多，宋乔英索性每间房布置一种，就这间吧。欧颜调了一间最简单的。那你好好休息一下，爸爸妈妈还有惊喜要送给你。宋乔英握住欧颜的手，一会儿等阿姨上来叫你了，你再下楼好不好？第一份送给女儿的礼物有点忐忑。欧颜理解她的心情，点点头，表示顺从。进房间，简单整理下行李。欧颜拿出手机发了一条微信：“一心草还有吗？”对方很快打来电话，是个软萌的声音：“颜颜，你又要拿一心草做一心丸了？是不是最近黑市上的一心丸拍出天价，让你发现商机了？”欧颜听到他清澈的笑声，淡淡勾唇，这是一方面，另一方面就是白奶奶的病情了，对吧？说话的妹子叫南桥，是他的好友兼合作伙伴，对他非常了解。做一颗一心丸能卖出一千万的价格，多做一颗还能救白奶奶，多好的事啊！不过我这边只剩下一株了。一心草在治疗心脏方面有奇效，小小一株贵的离谱，价格高是其次，主要是这小东西特别稀有，每回只有少少几株出现在拍卖会上。南桥手里仅剩的这一株，还是高价从别人手里买回来的。别人买一心草回去，顶多研究成分，还不知道那里的价值以及如何制成成品，发挥其最大的作用。但欧颜不一样，他结合其他药材，能将一心草制成一心丸。这样一颗小药丸，是那些被医生判了死刑的心脏病患者唯一的救命稻草。一出现就抢破天，在南桥心里，一心草只有到了欧颜手里才能发挥最大的价值，不会被糟蹋浪费。你急用吗？我现在给你送过去，不用。
，过几天我去找你。我现在住的地方离你家比较近。”欧颜将自己认祖归宗的事言简意赅说一遍。啊，你不是白振海的亲生女儿啊？这么狗血的事怎么会发生在你身上？南桥没想到几天没联系，世界都变了。既然白家人这么对你了，你为什么还要对白奶奶？欧颜淡淡开口道。他对我有嗯，从小到大，白振海和徐爱琴在外面忙事业，是白奶奶一手将他带大。白奶奶现在病入膏肓，他不能不管。白奶奶的命还是你给他续的。白振海到现在还以为就凭他几个臭钱，在医院里给白奶奶订了间 VIP 病房，请个看护就能让白奶奶活这么多年。要不是你三番五次把白奶奶从鬼门关拉回来，他现在哪有娘啊？欧颜眸色渐深，没有说话。第十二章。雨莎小姐回来了，南桥又接着说：“要不是你，他们家那个小作坊能发展到如今的规模吗？他们能从十八线城市搬到一线城市，白振海能在京市的边缘当个首富，还不是你在背后默默出力？否则以他的经商头脑，不倾家荡产就不错了。还首富，就因为他没这个做生意的天赋，三天两头给你惹麻烦，害你再不得不在身后给他擦屁股。否则以你的能力，当首富的人就是你了，哪有他什么事？可惜这些年你为了他们，什么都没给自己留下，这有什么？”欧阳的声线有些慵懒。仿佛不以为然，钱只要想赚，分分钟都有。我就是替你惋惜，从小到大，他们将你丢给老太太养，回家的次数屈指可数。后面找到白慕瑶了，又把你一脚踢开，他们的良心都被狗吃了。好了，不说他们了，一心草的是你帮我留一些，一株不够。欧颜打断话题，多关注一下最近的拍卖会，有消息及时通知我。放心吧。两人又说了几句，才挂断电话。就在这时，欧颜的手机震动几下。他打开一看，是一个手下发来的。老大，大丹有个超级土豪，给他女儿订了一百件衣服，一百个包，一百双鞋，指明今天就要。我把仓库那些限量全给他送去了，现在库存空了。你什么时候再给我画几张稿？急要，急要，急要！重要的是说三遍都不够。欧颜修长的手指轻点屏幕，很快回复道：“这几日 ，OK。”那我等你消息，我马上就到土豪家了。一会儿看看他女儿长什么样，可别太丑了，糟蹋你的衣服。欧颜倒是有些意外，你亲自送这么大的单，肯定要服务周到啊。你说是不？放下手机，欧颜疑惑，什么家庭啊？一下子买这么多衣服鞋包的，是要开店吗？此时，一辆豪华房车停在别墅门口，高管家立刻上前，毕恭毕敬打开车门，鞠躬道：“雨莎小姐，您终于放暑假回来了。这个家接下来有您在。”又要添不少欢声笑语了。李雨莎走下车，肌肤胜雪，身材窈窕，相貌娇美。她的刘海夹在脑后，露出白皙漂亮的额头，一双清透的眼眸流露出自信的光。几个仆人将她的行李陆续搬进门，高管家一路跟在她身后。前段时间，雨莎小姐忙着高考，小人不敢打扰。如今高考完，雨莎小姐也和闺蜜去国外玩了一圈回来，小人终于有机会能和雨莎小姐说几句话。高管家说道：“这。”特意压低声音，什么事？李雨莎的五官从小长得普通，奈何她被娇养着长大，浑身上下都散发出一股富家千金的优越气质，就连声音都带着悠人一等的骄傲和高贵。她今天穿了一条蓬松连衣裙，层层叠叠的裙摆衬托她的美丽与优雅，身上又有名牌手拿包和名牌首饰加持，看起来就像一朵高岭之花，是无数的金钱和护肤品供养出来的美人。就是高管家的话还没说完，李雨莎就注意到花园多了十来个外人。他们将无数漂亮的衣服和包包挂到数不清的展示架上，稍微整理一番，就要拿进屋内。几个仆人在花园打气球，往树上挂星星灯，就连张妈都在旁边帮忙指挥。张妈可以说是李雨莎的专属仆人了，从小陪着她长大。因为宋乔英生了五个儿子之后，到了李雨莎这，一来没有奶水，二来精力不足。李雨莎出生后，张妈就给她喂奶粉，哄她入睡，陪在身侧。在这个家，张妈要做的只有一件事，那就是伺候好雨莎小姐。所以张妈的地位比其他仆人略高一些。两人的关系亲如母女。此时，李雨莎看到他，脸上也扬起灿烂的笑容。张妈，雨莎小姐回来了。张妈看到女孩，脸上笑容不减，快步走来。终于见到你了，你这孩子，让你别去学校住宿，你不听。你看看，这才一个月，都瘦了多少了？张妈不也瘦了？想我想瘦了？你这孩子！张妈被他逗得扑哧一笑，重新打量他，还好，瘦是瘦了点。人又变漂亮了，李雨莎甜笑着看着忙活的众人，这是爸妈给我准备的惊喜吗？见他这段时间忙着高考，想犒劳犒劳他，还是觉得他高考完已经是个小大人了，想给他办一个成人仪式，又或者是觉得他能考上京大，提前祝贺他。无论如何，这样的阵势都让他心生欢喜。没有女生不爱漂亮衣服鞋包，更何况突然准备了这么多限量款，还布置了现场。果然。爸妈最宠他了，虽然他上面还有五个哥哥，但爸妈对他的重视程度不逊于其他哥哥。张妈闻言，表情有些尴尬。我过去看看。李雨莎的语气还带着欣喜，但张妈急忙唤道：“雨莎小姐。”
，那些东西不是为你准备的。他说到这，看了高管家一眼，两人打从心里都不想伤害这个蜜罐里长大的女孩。但张妈比高管家更有身份说，也更能说。张妈，我知道你们肯定没料到我会提前坐闺蜜家的飞机飞回来。我知道你们还没布置好现场，没关系，我装作不知道。你们继续忙吧，我什么都没看到。雨莎小姐，李雨莎高兴地迈进屋内。这个家只有她一个女孩。这些东西不是给他的，还能是给哥哥们准备的。爸妈肯定想给他一个惊喜，这些下人不敢松口承认，不是很正常。李雨莎走进主厅，几十个展示架整整齐齐摆在那里，每一件裙子，每一个包，仿佛为他量身定做。李雨莎穿梭在展示架中，幸福的感觉在心里蔓延。张妈张嘴想要解释，可看到李雨莎满脸幸福的模样，最终还是不忍心开口打破她的幻想。房间里，欧阳刚处理完事情，准备休息一下，房门就被敲响了。第十三章。他的 boss 是首富女儿，蓝衣恭敬的声音在门外响起：“小姐，老爷和夫人请您去一下花园。”欧颜心里了然，这是惊喜准备好了。他关了门，乖巧地跟着蓝衣来到花园。刚在花园门口站定，眼前就忽然一暗，整栋别墅的灯光被人关掉了。三秒后，才重新亮起了梦幻的光。小姐。前面请，蓝姨躬身做了个手势。欧颜走进花园，各式各样的树上挂着漂亮的星星灯，无数马卡龙颜色的气球漂浮在花园半空，五颜六色的彩带从天空落下来，这是为他准备的惊喜。从小到大，欧颜都没收过白振海和徐爱琴准备的惊喜。如今，他却能感受到亲生父母对他的重视和宠溺。屋内的李雨莎看到这一幕，愣了下，怎么没人通知他就把彩带放出来了？不过正好这幅景象发到朋友圈，又是几千个赞。他正准备去花园拍几张美照，突然间发现父母先他几步，欢快地奔出去了，嘴里还喊着“宝贝女儿”。李雨莎忍不住低头害羞，盈盈一笑。从小到大，父母还没用这么宠溺的称呼叫过他，是太多天没见想他了。以为他在花园，所以高兴地跑出去迎接他。他们不知道的是，他们的宝贝女儿还在屋内呢。李雨莎的脸上扬起幸福的笑容，正来到花园，就看到父母挽着一个女孩的手，亲昵地说着什么。女孩身影纤长，腰肢纤细，有着白雪一样的肌肤，跟李雨莎后天打过美白针，用无数护肤品养出来的白不同，女孩的白更自然。更透亮，是由内而外散发出来的。随着他们走近，李雨莎发现这个女孩衣着普通，但五官极其出众，有一张白净的小脸，那模样仔细看还和母亲有几分相似。一阵风吹来，女孩的发丝随风舞动，那不食人间烟火的清冷模样，如九天仙子，脱俗绝美。家里怎么会有这样的客人呢？李雨莎的内心涌起疑惑，看样子父母似乎对她格外上心。妍妍啊！这个花园惊喜怎么样？意不意外？喜不喜欢？李远甫还没说完，突然注意到面前的李雨莎，他微微一愣：“莎莎，你不是明天下午的飞机吗？怎么今天就到了？”听到父亲说这个花园惊喜是为女孩准备的，李雨莎有些错愕不解，不明白父母为什么对一个素未谋面的女孩如此看重。但是客人还在，他没有表现出一丝不得体的地方，反而扬起笑容。温柔地唤了声“爸妈”，我坐闺蜜家的飞机提前回来了。这是或许没料到李雨莎会突然出现在这。李元福很快笑起来，来的正好，我来介绍下，这位是欧颜，你的姐姐。姐姐？什么姐姐？不会是某个远房亲戚吧？女孩衣着普通，也不像是近亲。他们家所有近亲非富即贵，身份显赫。像女孩这样衣着朴素的远房亲戚，估计是来攀关系、借钱的吧？李元福自然不知道他心里的想法，转头道：“妍妍。”这位就是我和你提起过的莎莎，李雨莎。她刚高考完，放暑假，接下来会在家里住。欧颜眉目灵动，像是了然，出于礼貌开了口：“你好。”李雨莎微微点头，扬起平日里的名媛假笑，温柔的打招呼：“你好，姐姐。”虽然表面叫一声姐姐，但心里压根没把欧颜当回事，只当她是一个穷亲戚罢了。老爷、夫人，你们订的衣服和鞋包已经到了，是品牌负责人亲自送来的，就在里面。这么快就到了？宋乔英喜出望外，挽着欧颜的手说：“快进去看看，喜不喜欢？”莎莎，一会妈妈有话跟你说。李雨莎愣住了，里面那些漂亮衣服、鞋包，竟然是为眼前这个女孩准备的。这个女孩到底是什么来头？怎么会得到父母如此重视？欧颜在李元甫和宋乔英的陪伴下走到主厅，品牌负责人已经毕恭毕敬站在那里了。李先生，李夫人，下午好，我是 Q Y 品牌负责人张大新。你们叫我大新就好。这些衣服、鞋包是我们品牌创始人青岩的最新作品。听说二位是为令千金订购的。是。宋乔英看着这些漂亮的衣物、鞋包，满意地点点头。青岩的星座果然不凡。妍妍，你快来看看喜不喜欢。张大新循着视线望去，脸上的笑容瞬间僵住了。女孩有一张娇美俏丽的脸蛋，眼眸明净清澈。关键是，她和她 boss 长得一模一样。张大新错愕半天，目光一遍遍打量欧颜，从头到尾，每一根头发丝。每一个表情都和 boss 如出一辙，怎么会？三年前 ，boss 以青岩的名字创立了 QY， 每件衣服都是他亲手画稿设计，因为款式独特新颖，上身效果极佳，每件衣服只生产一件，很快在上流圈子打出知名度来，受到不少名媛、千金、明星的追捧。紧接着 ，boss 又推出
震惊了整个时尚圈。他的作品拿下不少国际大奖，仅仅用了三年时间 ，Q Y 就从默默无闻的十八线小品牌一跃成为国际一线大牌。无数高端名牌想挖走青岩这个设计师，甚至想买下 Q Y 这个品牌，都被无情拒绝。妍妍，你看看有哪些不满意的，可以跟大新说。大新是品牌负责人，宋乔因慈爱的说道。因为 Q Y 的创始人从不露脸，一心创作，所以对外所有一切事物都由大新负责。此时的大新强压下内心的震惊。恭敬的弯腰道：“这位小姐，不知道如何称呼，我叫欧颜。”大新看到她挑眉的样子，还有这声音，分明是她 boss， 没错嘛？谁能告诉她到底怎么回事啊？她 boss 怎么是全国首富的女儿？都这么有钱了，还搞什么品牌，赚什么钱，还让不让人活了？不对呀、啊，全国首富的女儿不是只有一位吗？就是李雨莎，难道 boss 是私生女，见不得光的那种？可如果见不得光，李夫人怎么会允许她出现在这个家，还对她如此宠溺？第十四章。三个亿的惊喜，欧阳本以为自己库存那些商品最少可以应付半年，半年内他不用再画稿设计，可以把时间用在药物研究和其他副业上面。可没想到，父母竟然将他那些库存一件不留全买回来，有些还是他早期设计的款式，看起来有些辣眼睛。欧阳小姐，您和我们品牌创始人的姓名有些相似，都有一个“言字，不知道您认不认识我家 boss？ 不认识。欧阳否定的干脆利落，大兴听明白了。应该是在场其他人还不知道 boss 的真实身份。您真幸福，有这么疼爱您的双亲。这些衣服您看看，都是我们品牌创始人偶随心意地涂去扎的矿石制作，穿上身特别符合您尊贵的身份。妍妍，你看这套休闲装，穿在你身上肯定好看。李元甫注意到展示架上一套衣服，青岩的作品果然与众不同。你看看这条裙子，宋乔英将裙子拿到欧颜身上比划，我都能想象出你穿上的样子，真美。妍妍。你们女孩子不是喜欢小白鞋吗？你看看这双怎么样？李元甫献宝似的将一双小白鞋拿到欧颜面前，妍妍，这个单肩包如何？宋乔英将一个包包取下来，仿佛为你量身定做般，你背上肯定不错。欧颜眼如点漆，气质脱俗，正在听着他们说话。他本身就长得出众，眼睛晶莹透亮，浑身的冷飒和乖巧混在一起，说不出的韵味。一旁的李雨莎脸色已经变得煞白。表情不能用震惊来形容，他不敢相信自己的耳朵，怎么回事？这到底是怎么回事？他的父母为什么会把这个女孩当女儿，还送她这么多 Q Y 限量？看到他们围着女孩团团转，一副上心的模样，一种恐慌的感觉涌上心头，让他惊惶不安。他在学校住宿这一个月时间，到底发生了什么？全部都是你能穿的尺码。如果不喜欢，爸爸让人再做一批。李元福宠溺的看着欧颜，不用了。欧颜眉目灵动，声音婉转轻柔，都挺好的。大心多少听出 boss 的语气。似乎不怎么满意，没办法，谁让这些都是 boss 的早期作品，本来打算应付一年半载的，没想到转了一圈又回到 boss 手里。这些多少钱？突然间，欧颜将眸光落到大兴身上，大兴愣了下，急忙道：“这些是我们貌美如花、人见人夸的创始人青岩的最新代表作，最便宜的单品也要三十万。”欧颜，众所周知，我们那位集美貌与才华于一身的创始人，大部分作品都是五十万到八十万的价位，真正的精品都是百万起步。显然，李元福给女儿定的。全都是百万起步的，一眼望去全是顶级款。精品和普通作品的区别就在于 ，boss 画稿时间的长短。反正大新是见过 boss 在一个晚上的时间能画出上百张画稿，精品稿可能就比普通稿多出那么几分钟时间。所以一共多少？欧颜挑眉，意味深长的看了大新一眼。大新不明所以，有些不安。QY 这边一共收了黎先生三亿八千八百八十八万。欧颜没想到认亲第一天就赚了亲生父母这么多钱，良心过不去，还挺贵。不贵不贵，大新急忙解释道。Q Y 不追求数量，只在乎质量、生产限量，每一件都是爆款，穿出去你就是人群中最美的仙女，确实不便宜。欧颜微微加重了语气，目光稍加施压，看到 boss 暗示性的目光，结合 boss 说的话，大心大概懂了，是是贵了些。这样，今天看在黎先生一次性订购这么多的份上，打个九折。欧颜回味他的话，九折八八折。大心捉摸不定，看着 boss 似乎不太满意的样子，又接着改口，这这样。七折不能再少了，再少品牌就跌价跌狠了。旁边所有人都看愣了，这一线大牌还能当面砍价，一砍砍这么多。李元甫和宋乔英没想到女儿还是个砍价小能手，简直不要太贴心，就收两亿七千万，后面的零头也不要了。大新决定道：“一会儿我就把差价退回李先生的账户。”李元甫还以为女儿心疼他出钱，急忙道：“别别别，不用退，妍妍，爸爸有钱买得起，你不用有心理负担。”不行。欧颜干脆利落说道：“有钱也不能乱花，不然把衣服退一半回去，这样他还能卖给其他人，赚其他人的钱。”这哪成了？李元甫急忙道：“不如大新。”
，你把钱退回我女儿的账户，这是她砍的价，理应她得。妍妍，你把账号给她，就当做爸爸妈妈给你的零花钱，一一千八百八十八万的零花钱。大新见识少了，周围的人都酸了。李雨莎没想到父母出手这么大方，这么多钱说给就给，眼皮都不眨一下。换做以前，他们也不曾这样对她。见她往后踉跄一步，张妈急忙上前扶住她，小声提醒道：“小姐。”别失态，虽然真相很残酷，但事情的发展还没到最差那步。李雨莎看到父母用一种她从没见过的亲昵和温柔，正在认真又小心翼翼地对待眼前的女孩，甚至都把她忽略了。那个女孩身上总是带着一股淡冷的气质，虽然在父母面前收敛几分，但那骨子里散发出来的冷飒也似像驯服不了的狼，一看就不是个好孩子。羊群里怎么能有狼呢？这个地方显然不适合他，他和这里的一切格格不入。爸。妈，他是李雨莎，尽量让自己平静下来，扬起唇角问道。李元甫和宋乔英这才注意到养女的存在。宋乔英先吩咐下去：“来人，把这些东西送到六小姐的衣帽间。”六小姐这个称呼让李雨莎再次感到不妙。明明家里是她排行老六，怎么无端端的多出一个人来？第十五章，拥抱就免了。大心，今天劳烦你亲自跑一趟了。宋乔英感谢后，侧头道：“高管家，好好招待一下。”是。张总，请跟我来。张大新知道他们一家人还有事要谈，看了欧颜一眼，说了几句客套话，就跟着高管家下去了。来，我们几个坐下说。宋乔英挽着欧颜的手，招呼李雨莎坐下。这一幕看在李雨莎的眼里，仿佛一根刺深深扎入她心中。莎莎，我来重新介绍下，她叫李欧颜，是我和袁府遗落在外的亲骨肉。李雨莎听到这句话，整个人五雷轰顶。她一直以为这个女孩是远房亲戚，是来借钱的，没想到竟是父母的亲骨肉。怪不得父母对她那么好。事情是这样的。当年我和袁府途经一个小镇，羊水破了，没办法，只能找最近的卫生院分娩。宋乔英循着脑海中的片段，一起当年我们找到的那个卫生院没有单人病房了，护士临时把我安排到一个三人间，那里还有另外两名待产的孕妇。到了后半夜，卫生院不知道怎么回事，突然起火了，因为烟太大，看不清方向。慌乱中，我抱了一个孩子，以为是妍妍，其实你是另一个产妇的孩子，不是我和袁府的亲骨肉，是我抱错了。这些话一字一句。击溃了李雨莎脸上最后一道防线，她不敢相信，她和李家竟然没有血缘关系。妍妍被白家抱走了，白家的孩子被一个清洁工捡去抚养，而你来到了李家，若不是前阵子我碰巧在网上看到寻亲启事，还不知道当年三个家庭都抱错了孩子。李雨莎五雷轰顶，表情惊愕。至于你的生母，宋乔英欲言又止，最后还是选择坦白相告。我们让人调查过，因为产后大出血，身子太虚。那一晚，他没从火海中逃出来。什么？亲生母亲在生他那一晚已经死了。李雨莎脸上血色全无，不敢相信这一切。你的生父下落不明，查无踪迹。宋乔英说到这，看了欧颜一眼，宽厚地说：“我们找妍妍商量过，打算让你继续留在这个家。从今以后，她是姐姐，你是妹妹。这些年，我们亏欠妍妍太多了。接下来，我们会竭尽所能去弥补她。虽然你不是我们的亲骨肉，但这些年，我们已经将你视若己出。以后，你和姐姐要好好相处。”多让着他，多陪他，知道吗？听到父母偏心的话，李雨莎完全不能接受。哪有妹妹照顾姐姐的？这些年，她一直为自己的出生感到自豪，因为她的爸爸是全国首富，妈妈是出了名的美人。她的五个哥哥在各个行业混得风生水起，从小所有人就让着她，讨好她，巴结她。什么时候轮到她来让着别人，讨好别人，巴结别人了？虽然内心极不情愿，但此时李雨莎权衡利弊之后，还是落落大方地说：“这件事对我来说挺突然的。”说不难过是假的，在这个家生活了十八年，突然有一天，我最爱的爸爸妈妈亲口告诉我，我不是他们的亲骨肉。李雨莎垂下卷翘的睫毛，那失落又难过的样子，看起来楚楚可怜。没想到我的生母从我出生那一天就死在火海里，生父下落不明，我竟一天没给他们尽过孝。李雨莎说到这，泪水情不自禁滑落，她伸手拭去，将心酸、遗憾和难过的情绪拿捏得刚刚好。爸妈，你们愿意继续收留我，让我留在这个家，我很感激，也很知足，你们放心吧。从今以后，我会和姐姐好好相处的。她的表情很诚恳，那双泪水洗过的眼睛格外真诚。但欧颜从小在白家长大，什么样的奇葩异类没见过？只一眼，她便看出李雨莎说的是违心话。姐姐，欢迎你回到这个家。李雨莎张开怀抱，想上演一场姐妹情深。碍于父母期待的目光，欧颜还是淡淡应了声：“嗯，心意收到了，拥抱就免了。”李雨莎僵在原地，我不喜欢和别人有肢体接触，抱歉。欧颜向来冷淡惯了。但这样的反应和态度落到李雨莎，那就是摆架子，故意让她难堪，给她下马威，害她丢脸。妍妍的性子比较慢热，慢慢就好了，以后都是一家人了。莎莎，你也不必客套。李雨莎闻言，脸红一阵，白一阵，最终乖巧的应了声：“好，好了，不聊这些了，先吃晚饭吧。”宋乔英看了下时间，妍妍，你肚子饿了吧？光顾着说话，都忘了开饭了。今天的晚餐是我和你妈妈做的，尝尝味道如何？李元甫笑眯眯的跟欧颜说：“如果有不喜欢的，及时告诉我们。”
，我们好调整。餐桌上摆满了各种美味佳肴，听到是梨园府和宋乔英亲手做的。李雨莎的心里酸酸的。要知道，家里光是厨师就有四位，哪用得着梨园府和宋乔英亲自下厨？可是今天，他们竟然为欧颜破了例。梨园府和宋乔英一个劲儿给欧颜夹菜，没过一会儿。欧颜的盘里、碗里都装满了。虽然他们也照顾李雨莎的感受，给她加了不少菜，但是李雨莎发现，他们给欧颜加的次数明显比她多一些，这让她更食不知味了。妍妍，这些年你受苦了，多喝点汤，补补身子，肉也多吃点。你看你瘦的。站在一旁的张妈看到雨莎小姐受到冷落，忍不住心疼起来。好在欧颜吃完饭上楼了，没有久留，李雨莎才寻得机会和父母聊天。她兜兜转转好一会儿，才小心翼翼地问爸。妈，你们在网上看到寻亲启事，怎么就认定姐姐是你们的亲骨肉呢？是有什么信物吗？其实他想说，会不会是冒充的？毕竟谁都想当全国首富的女儿，不能凭借几分相似的外貌就认定有血缘关系吧？李远甫闻言，先是一愣，很快笑着解释道：“信物倒没有，只是看到妍妍出生那一夜的经历，和我们记忆中的那个夜晚一模一样。”第十六章，爷爷催婚，都是在同一家卫生院，病房号都一样。后面卫生院起火，慌乱中抱错孩子。李雨莎心想：是这样吗？李远甫接着说：“对方寄来了妍妍的头发丝，我们做了鉴定，相似度九十九百分之九。见面后，你姐姐和你妈妈简直是一个母子刻出来的，太像了。”听到李远甫这么说，李雨莎的心彻底凉了，但她还是有些不甘心。那你们怎么知道我不是你们的亲生女儿？我们和妍妍做了亲子鉴定之后，又到你房间拿了头发丝做鉴定，也就是说，李雨莎确实不是离家的骨肉。藏在李雨莎心里的最后一丝希望也彻底覆灭了。莎莎呀，虽然你不是我和袁府的孩子，但这么多年，我们已经将你当成亲女儿了。宋乔英抚摸他的头，你就安心在这个家待着，日后遇到好人家，爸妈也会让你风光出嫁的。虽然宋乔英看向他的眼神一如既往，但李雨莎心里比谁都清楚，有些是不一样了。如果她一直是全国首富的亲女儿，该多好。如今欧颜回归，她顶多算离家一个没有血缘关系的养女，说不好听就是外人。她的眸光暗淡几秒，下意识伸手抱住宋乔英，妈妈。我爱你和爸爸，这辈子我会好好孝敬你们的。陪着父母温存了一会，李雨莎来到二楼，突然发现整层楼的格局都变了，偌大的二楼焕然一新，显然重新装修过。每间房就是一种风格。李雨莎逮住一个女佣就问：“这些房间是怎么回事？”老爷和夫人为了欢迎六小姐回家，特地请了国际上赫赫有名的设计师 Ken 过来设计，又请最好的队伍前来装修。除了你的房间，整个二楼都砸了，因为摸不准六小姐喜欢什么风格。所以每间房布置一种。李雨莎的脸色有些失态，不过女佣见周围没有其他人，小声道：“六小姐毕竟是小门小户长大的，最后只挑了一间最普通的。”听到女佣这么说，李雨莎的心里好受些了。女佣再次看看四周，小声说：“那个六小姐自小见的世面少，估计没见过名画，像武王最归图那么名贵的作品，本来是要挂到客厅给人看的。”他倒好，让人拿到茶室了。李雨莎有些意外，他还管这种闲事。老爷夫人似乎很看重他，对他言听计从，真的让人拿到茶室了。今天老爷夫人亲自下厨，还订了那么多漂亮衣服、鞋包给他，还给了一个多亿的零花钱。李雨莎长长的睫毛下，一双晨露般的眼睛暗藏波涛。雨莎小姐，恕小人多嘴一句，若您大学选择国外，以后的家庭地位恐怕岌岌可危。女佣硬着头皮提醒道：“李雨莎自然比谁都清楚自己的处境。”嗯，我知道了。没什么事，你先下去吧。是，等等，你叫小琴是吧？李雨莎突然叫住他，将手腕上的钻石手链取下来送给他。听说你家人生病住院，这手链或许用得上。谢谢雨莎小姐。小琴一下子表露忠心，小人以后为雨莎小姐马首是瞻，还挺醒目。李雨莎扬手示意他下去，心中隐隐有了主意。虽说欧颜才是亲骨肉，但这些年他和李元甫、宋乔英朝夕相处，论感情可比欧颜深厚多了。次日清晨，金康医院306病房前。一个男人推门而进，他有一双深黑清澈的瞳孔，五官精致，浑身上下都散发着别人无法比拟的贵气。病床上的老人微微动了动手指，似乎有所感应，缓缓撑开眼皮。见来人是自己的大孙儿司叶晨，老人的目光温和下来，声音有些虚弱：“你这臭小子！”司叶晨薄唇轻启：“醒了，这是哪？”老人费劲撑起眼皮，打量周围的环境：“我这是怎么了？怎么浑身痛得要命，说话还有气无力？”司叶晨轻勾唇角：“不是闹绝食，不吃饭，不吃药，非要逼他现身。”最后差点闹到阎王爷那。经过他提醒，老人家有些印象了，好像还真有这么回事。他知道自己时日无多了，所以想逼他尽快完成人生大事。本来想换个姿势，但是浑身痛得不行。哎呦呦，痛痛！司叶晨非但没有扶一把，反而落井下石道：“能捡回一条命已是万幸，这点小痛就该受着。谁让你闹腾？你你这臭小子！我刚醒来，你态度能不能好点？老人家有些哀怨，都怪你。”你自己说说，都多少天不来看我了？要不是拒绝吃饭吃药，动了这么大的手术，这臭小子肯定没时间过来看他。谁让你哪壶不开提哪壶？每次他过来，老人家总
，说不定哪天就咽气了。明天你必须把你未婚妻带来看我。司叶晨一字一句：“我没有未婚妻，你这是要把我气死。”老人家忍不住生气道：“思佳和黎家有婚约，你和李雨莎必须结婚，否则我怎么跟黎家交代？婚约是你立的。”司叶晨嗓音微凉：“怎么解决是你的事？你你这臭小子！哎呦我的心脏啊！”老人家一下子捂住心脏，表情特别痛苦。青木叫医生进来。司叶晨话音刚落，老人家立马摆手道：“不用了，反正我丑话说在前。”如果明天你俩没有一起出现，你就别认我这个爷爷了。以后我是死是活也跟你无关。青木见这爷孙俩又杠上了，急忙出来打圆场。老爷子，您息怒，陈爷只是最近太忙了。你这单身狗，你说你们这些忙工作的，能不能腾出点时间考虑人生大事？我这这怎么就扯上他了？他怎么就是单身狗了？他只是热爱工作而已。第十七章，赶出京市，你也赶紧找个女朋友，让某些人看看。有女朋友的生活有多幸福？老人家意有所指。司叶晨将带来的早餐打开，放到他面前。青木有女朋友，他的工作你来做，我做。没想到老爷子一口应承下来，青木正要感动，我做是不可能做的。但青木啊，你要是有女朋友了，爷爷肯定让这小子给你放假，至少周末是不用加班的。爷爷还要给你包个大红包，让这小子多请几个人分担你的工作。青木一听，顿时感动坏了，特别是你的薪资待遇。一定要提，老爷子英明。青木感动得稀里哗啦的，立刻表忠心。老爷子说的对，陈爷这年纪是时候考虑人生大事了。您放心，陈爷这边我会多普及婚姻带来的好处，多帮助陈爷早日踏入婚姻的殿堂。对对对，没错。你看看人家青木的思想觉悟，就你冥顽不灵。老爷子赞扬别人的同时，还不忘数落自家孙子。青木正美滋滋接受表扬。青木，非洲那边有个项目，正好缺个人。听到司叶晨这么说，青木立马慌了。陈爷，我的意思是，收拾东西。明天就去。陈爷，青木急忙将求救的目光落向老爷子。姜还是老的辣。只见老爷子四两拨千斤。青木，我要你每天下班后到我这陪我聊聊天，解解闷。陈爷，您看，老爷子都这么说了。就在这时，门把手被人转动一下，有人鬼鬼祟祟推门进来。司老先生，是我。狼狈不堪的邱素素一进门，发现还有其他人，急忙整理一下形象。陈爷，金特助，这么早，你们也在？还不到早上八点，按理说这个时间禁止探望。邱素素应该是拿了以前的工作牌，滴了入口。走消防通道，避开摄像头，才能偷溜进来。谁让你来的？司叶晨昨天看在院长的份上，暂时没有为难他。没想到他胆大包天，没经过任何人的允许，竟敢擅自打开病房门。司老先生，陈爷，你们再给我一次机会吧。邱素素突然扑通一声跪下来，我真的不想离开这个行业，求求你们了，让我回到这家医院上班。司老先生，请您看在我曾经为您的病情出谋划策的份上，看在我曾经是您的医生，这没有功劳也有苦劳，没有苦劳也有疲劳啊，这是被赶出行业了。司老先生问一旁的青木，是。昨天您的病情恶化，他没有第一时间采取措施，反而想提前结束您的性命，心术不正。昨天为您主刀的欧颜小姐说了，她不配当一个医生。副院长听闻了她的所作所为，就把她赶出这个行业了。青木看着这个蛇蝎心肠的女人，没给一点好脸色。那个死丫头故意跟我过不去，故意在院长面前抹黑我。司老先生，我是冤枉的，我一直为您的病情尽心尽力的，你应该有印象。邱素素的话还没说完，司叶晨的墨瞳便深沉下来，浑身散发不悦的气场。青木没想到都到这地步了。这女人还要颠倒黑白，往欧颜小姐身上泼脏水，是觉得他们昨天瞎了，没看到真相。邱女士，我劝你说话做事先过一下脑子。青木蹙眉提醒道：“昨天是他主张打针心悸和舒心通的，现在倒打一耙的人也是他。欧颜小姐是老爷子的救命恩人，他还说人家是死丫头。邱家所有人以后不许踏入京市。”病床上的老爷子突然开口道：“把他赶出去。”邱素素本来是来求情的，没想到还会连累整个家族。司老先生。不知道我哪里做的不好，惹您生气？就因为昨天那点误会，他急忙抱住床腿，就是不肯走。司老先生，您听我解释。哼，司老爷子气得吹胡子瞪眼，你没资格跟我说话。司老先生，如果您今天不肯高抬贵手的话，我只能死在这。那你去死吧！司老爷子才不在意他的死活。青木，把刀给他。青木拿起桌上的水果刀，丢到他面前，晃荡一声，吓得邱素素的身子抖了下。他只是想吓唬老先生而已，没打算真的结束自己的性命。老先生见这位老祖宗软硬不吃，邱素素只能哭。我家境贫寒，家里就我一个独女，从小到大，我就是全家人的希望，我的梦想就是当一名救死扶伤的医生。医生，你有什么资格当医生？司老爷子气得不轻，别以为昨天我躺在床上就听不见你们说话，是你主张打针心悸和舒心通，人家小姑娘说了，打下去必死无疑，你还在那坚持，逼逼个没完。我、哦，邱素素没想到老爷子竟然能听到昨天的对话，错愕了几秒。不知道怎么解释，那个小姑娘说了，镇心剂和舒心通打下去，相当于回光返照，只有半小时的清醒，后面就算华佗转世也无力回天。若不是运气好，碰上小姑娘路过为我主刀，我现在早就挂了。你求都没地儿求去，把你赶出这个行业。
，把你们全家赶出京市，已经是在看在院长老头的面子上，别给我不知好歹。小姑娘说的对，说你是庸医都抬举你了，你还比不过一个十几岁的小丫头。邱素素脸色煞白，难看到极点。司老先生，青木，昨天和他一起主张打针心悸和输心通的，还有一个医生说出了事，把锅推到小姑娘身上的，全都给我开除了。他们不配当医生。司老爷子说到这。看了病床旁的人一眼，还不走，要我轰出去？老爷子，您的身体还没恢复，少动点气。邱女士是听不懂人话。青木冷声问道。邱素素知道这是再也没希望了，小声的说了句对不起之后，狼狈的离开。第十八章，少一分算是尊敬。昨天那个小姑娘是谁？司老爷子等人走后，稍稍顺了口气。这才扭头问道：“有没有好好感谢他？已经给过支票了。”青木说起那个小姑娘，也是佩服的五体投地。没想到一个十几岁的女孩，竟然是一个神医，真的太让人意外了。那位小姑娘只是路过，正好发现您的病情，力排众议救了您。若不是她，多管闲事，估计老爷子早就……医者仁心啊！司老爷子的脑海里恍恍惚惚浮现一张巴掌小脸，有些模糊，但隐约感觉得到是个美人胚子，声音也好听。可惜年纪小，加上阿晨和李雨莎有婚约，不然拐来当孙媳妇也不错。有没有记下小姑娘的联系方式？司老爷子突然道：“我想当面好好感谢她。”青木怔了怔，急忙看向陈爷。陈爷昨天可是要了人家的手机号，您就别打扰人家了。司叶晨淡淡拒绝道：“怎么，我就不能见一下我的救命恩人，表达一下感谢？”司老爷子想的是，那么多专家名医都治不好他的病，小姑娘一来，直接将他从鬼门关拉回来。这说明什么？说明小姑娘的医术远远在他们之上。如果他没记错，小姑娘应该才十七八岁，她正好有另一个孙儿。和他年纪相仿，若是能撮合成功，也不是一桩好姻缘。你是不是有他的联系方式？司老爷子想起青木看向司叶晨的眼神，这小子绝对有人家的手机号或微信。我不管，你必须把小姑娘叫来。司老爷子使出浑身解数，最终司叶晨松口道：“他来不来得看他的意愿。”司老爷子的阴谋得逞了一半，急忙道：“那是自然，若是他不来，肯定是被他这个冷冰冰的模样吓的。”见司叶晨准备离开，等一等，司老爷子像是想到什么。补充道：“跟小姑娘说话的时候，你给我客气点，温柔点。如果不知道怎么做，就让青木教你，别把人给我吓跑了，听见没？那可是他未来孙媳妇司叶晨，他哪里不温柔，哪里不客气？用别人教。”青木老爷子，您就别害我了。陈爷好不容易忘了非洲项目那茬，小姑娘怎么说也是我的救命恩人，不许你黑着脸。司老爷子就怕小姑娘年纪小。经不起下。另一边，李元甫和宋乔英来到餐桌前，将各式各样的早餐送到两个女儿面前。这是厨师一早做的点心，刚出炉的。来，妍妍，这是你的，小心烫。莎莎呀，你去学校住了一个月，怎么看着也瘦了，多吃点。李雨莎甜笑着，爸妈，你们就别张罗我了，多拿些给姐姐吧。从小到大，我吃过的好东西还少吗？宋乔英扑哧一笑，心想着这孩子还真懂事，没有因为欧颜的到来就千方百计排挤他，反而处处想着他。这局面。比想象中温馨多了，爸，这是你吃茶点的时候最喜欢喝的大红袍，我给你倒一杯。李雨莎站起身，将白瓷茶壶里的茶倒进李远甫的杯子里，又拿起另外一个蓝纹茶壶，将里面的菊谱倒进宋乔英的杯内。妈，这是你喜欢的菊谱，趁热喝。宋乔英没想到女儿还记得他们的习惯，慈爱的笑着，端起茶杯喝了一口。李雨莎像打了场胜仗的胜利者，刻意看了欧颜一眼，亲生女儿又如何？这么多年的朝夕相处，没有谁比他更了解父母的饮食习惯。欧颜又怎么会看不出来这点小心思？他的目光清淡如水，慢条斯理地吃着盘子上的精致点心，像是不以为然。姐姐，不知道你喜欢喝什么茶？李雨莎本想让他自己倒，可是话还没说完，就听到欧颜漫不经心地说了声“绿茶，谢谢”。李雨莎愣了愣，这是让他倒茶的意思，还是骂他？绿茶，你还挺宠姐姐。李元甫误以为李雨莎要给欧颜倒茶，乐呵呵的。妍妍、莎莎这人就这样，对自家人都很上心。你若是不让他倒，他还不乐意呢。欧颜抬起眸光看他，那接下来就麻烦你了。李雨莎有些骑虎难下，但是话说到这份上，她只能站起身，笑盈盈拿起茶壶。她眼角的余光注意到欧颜今天穿着一件白色纱裙，纱裙很薄，而冲泡绿茶需要90度的水温，若是不小心烫到，只一个眼神。欧颜便看出他内心的小算盘。李雨莎正倒着茶，就听到欧颜说了句“七分满就行”。李雨莎没想到他这么快就看出来了，暗自咬牙，想装作没听见。谁料欧颜又补了句“可以了”。李雨莎只能停下手中的动作，微笑着说：“姐姐，你可真小心。我给爸妈倒茶这么多年，从未洒出来过。你是担心我烫伤你？”欧颜抬起碧水离离的眼眸，清勾唇角：“我是看你给爸妈倒了八分满，所以我才要七分，比爸妈少一分。”算是尊敬，宝贝妍妍，在自己家不用这么讲究。宋乔英没想到这孩子这么懂事，餐桌礼仪学得这么好，反倒是李雨莎刚才那样说，好像显得有些小心眼了。不过莎莎这孩子应该没有恶意才是。李远甫笑着打圆场，妍妍，莎莎，过段时间高考成绩就要出来了，你们两个
于是抢先一步微笑着说：“我应该会选择金大。”欧言听到“金大”这两个字，抬起眸光，眸底深浅不明。李雨莎自然注意到这道视线，她笑着说：“虽然很多同学都说这次高考太难，但我觉得比平时做的练习题简单，没什么压力，上金大绰绰有余。”金大是国内最好的大学。不过，我怎么记得你以前好像想出国留学？李远甫看向他，眼底有些不解。第十九章，公司拿去玩。以前是这么想的，但现在国外不太平。李雨莎笑着说：“金大离我们家不远，如果每天放学早，我还可以回家陪陪你们。”他说到这，刻意挽住李远甫的手臂，撒娇的笑着：“你从小学业就不用我们操心。”李远甫慈祥的说道：“那姐姐呢？”李雨莎搂着李远甫的手臂。甜笑着看向对面的人，姐姐的成绩想必很好吧？忘了问姐姐以前在哪里上学，是埃里克国际高中还是一中？不热吗？欧言用餐巾优雅的试了试唇，突然问道：“李雨莎半个身子都倚在李远甫身上，若是以前倒没什么，如今在其他人看来确实有些不妥。”李远甫不着痕迹的将手臂抽回来，笑着说：“确实有些热，老高，空调再调低点。”是。李雨莎有些难堪。但很快装作若无其事的样子，微笑着说：“姐姐，你还没回答我刚才的问题。你以前的成绩如何？还行。那姐姐这次高考预计能拿多少分？”欧言吃着盘子上精致的点心，不以为然：“不好说。”“言言啊，你有没有喜欢的大学？爸爸跟那边打声招呼。”欧言喝了口茶，坦言道：“我对上学的事不感兴趣。”李雨莎一听，这么说是一个差生了。刚才说的那么好听，什么不感兴趣？不就是成绩不好，不敢说出来丢人？哈哈。爸爸当年也不喜欢上学，有一次逃课还被你爷爷撞见了。李远甫回忆起当年，絮絮叨叨说了一些，突然想起宝贝女儿说过她的兴趣爱好是赚钱，他灵机一动，那妍妍，你以后想做什么？有没有感兴趣的行业？若你想当明星，爸爸捧红你。现在不是有很多小女生想当网红、当爱豆吗？若女儿有这个梦想，她绝对会支持到底。欧言，李雨莎，我不想当明星。欧言坦诚道，那你想做什么？有没有感兴趣的行业？比如服装设计吧。服装设计好啊，李远甫高兴道：“这样，现在不是放暑假吗？爸爸名下正好有一家服装公司，规模非常小，离家近，给你拿去玩玩。”欧言，如果你发现当老板比上学更好玩，那咱就不去上大学了。离家那么多产业，咱也不缺那张文凭，你说是不？欧言没想到父亲那么开明，而李雨莎放在餐桌下的手悄悄握成拳头。爸爸竟然要给欧言一个公司玩玩。虽然离家涉及的各大行业里面，服装行业发展最慢。是半年前刚开始发展的，但怎么说也是一家公司。欧言刚回这个家一天，就能继承家业了。如果你不想自力更生，爸爸妈妈也可以每天给你转钱。欧言嘴角抽了抽，还有这种操作，周围的仆人都羡慕坏了。这就是差距啊！人与人之间的差距简直太大了。李雨莎的指甲深深陷入掌心，内心颇为不甘。今天还没赚呢。宋乔英说到这，拿出手机，我先转五千万过去吧。宝贝女儿，你的银行账号多少？不用钱，他有一些，够用。我也转五千万过去。等你考虑好了，再告诉爸爸答案。不急，周围的仆人们更羡慕了，每天都能收到亲生父母转来的一亿，还开什么公司，赚什么钱？宝贝女儿，快把银行账号给我，不然我要分批转你支付宝了。你的支付宝是手机号吧？我现在转过去，五千万会不会太少啊？要不八千万吧？八这个数字好。对对对，吉利。欧言无奈的松口道：“地址给我。”啊！李远甫和宋乔英愣了下，突然明白女儿的意思，他这是选择接管公司。太好了，地址我发你微信。宋乔英很开心，发送一个位置后，又笑着说：“就是一家非常小的公司，就算赔钱了倒闭了也很正常，不用给自己太大压力。”欧言，爸爸公司多，随便玩。欧言，李雨莎妒忌坏了。脑海里闪过一抹算计，他维持表面的笑容。姐姐，爸爸妈妈昨天送你的衣服、鞋包好像不太适合上班，正好我今天有空，带你去市里最大的购物中心逛逛吧。听说你是半年前随着养父母搬到京市的，以前生活在小地方，市里最大的购物中心你还没逛过吧？对对对，妍妍刚到，咱还没带她去逛街呢。来人，去备车。宋乔英话音刚落，就听到欧言说：“不用，他想一个人待会，还有好多事没处理。”妍妍，爸爸挑选一些景点。你看他想去哪个？要不妈妈带你去美容院做 SPA？ 姐姐，我也可以陪你喝下午茶，改天吧。欧言站起身，我楼上还有些东西没整理，你们慢用。见他转身离开，宋乔英急忙道：“用不用妈妈帮忙收拾啊？还是叫兰姨上去帮你？”李远甫望着他的背影，关切地问：“是不是昨天没休息好啊？”“不是，不用，是有点私事。”欧言耐心地回答他们所有问题，这才回到房间。刚在床边坐下，手机正好震动起来，他一看是南桥打来的，妍妍。下午三点拍卖会有一心草、六珠，我钱包都给你准备好了。欧言勾起唇角，还挺大方。那是当然，只要你欧言有需要，别说这一点钱了，就算是上刀山下火海，我也会派人去做。呵，欧言听到最后一句话，有些嘲讽，还挺怕死。我这不是惜命吗？好了，不跟你贫了。下午两点我去接你。好，欧言也不跟他客气。
，通话结束后发了个地点过去。楼下，李雨莎自从吃完早餐后，就想方设法哄林远甫和宋乔英开心，又是按摩，又是说好听话，把二人逗得开怀大笑。到了中午，李远甫和宋乔英去厨房忙活了，李雨莎紧提的一口气才彻底松下来。第二十章。查一下起火原因。这时，张妈端来一盘水果。雨莎小姐，你也忙一上午了，吃点水果润润嗓子吧。没等李雨莎开口道谢，张妈又小声道：“雨莎小姐，介意不说话。”李雨莎抬起目光看了看他，自然明白什么。见不远处还有一个仆人在干活，她起身道：“张妈，把水果端到花园吧，我去那里吃。”是。张妈端着水果，一路跟着李雨莎来到花园一个角落，见周围没人，才心疼道：“雨莎小姐。”你受苦了。若是以前，你哪用得着这样讨好老爷夫人？李雨莎垂下卷翘的睫毛，虽然遮住眼底的沮丧，但却遮不住浑身散发的低落气场。其实她也不想这么做，但是在这个家，欧颜的地位只会越来越重，而她会越来越轻。趁现在，她还有机会追赶。雨莎小姐，这些都是进口水果，我每样都给你切了些，你快吃吧。你早上都没吃多少东西。张妈很是心疼。哦，对了，小人叫你来。是想跟你说，趁现在咱离家还没把那个六小姐的身份公布出来，在外界看来，你和思少的婚约还作数。李雨莎的双眸瞬间亮了。对，思叶晨，他还有思叶晨，离家千金的身份算什么？只要嫁给了思叶晨，全世界都能踩在脚下。雨莎小姐自幼和思少一起长大，虽然见面的次数少之又少，但加起来总比六小姐多。那个六小姐可是连思少的面都没见过。张妈，你的意思是？李雨莎多少猜到他的意思，但不敢说，不能说。我在思家那边也认识几个人。他们都在老爷子的别墅干活。我听说老爷子这些天为了逼四少现身，绝食绝药，人在医院差点没了。你说什么？李雨莎捂住唇，显然吓了一跳。但好在抢救及时，活过来了。他现在就盼着你和四少一同去看他。雨莎小姐不是有四少的联系方式吗？不如主动邀约。可是四少打理那么大的集团，肯定很忙。但他再忙，也是一个血气方刚的正常男人。见到你这么漂亮的女孩主动邀约，多少会心动。张妈信誓旦旦，就算四少在感情方面比较迟钝。暂时没有结婚的打算，那也不急。雨莎小姐可以多接触，多建立感情。只要你和思少感情深厚了，哪还有六小姐什么事？思老爷子一直想撮合这门亲事，只要你得到思老爷子的认可，还愁当不了他老人家的孙媳妇吗？李雨莎心中想要成为凤凰的欲望被彻底点燃了，但理智始终压制着她。张妈，离家和思家有婚约，你我比谁都清楚，这婚约到头来是属于姐姐的。我只是一个养女，但如果思少喜欢的人是你呢？张妈斩钉截铁地说：“思老爷子只盼着思少幸福。”早日抱上大胖曾孙，对他来说，孙媳妇是谁不重要，重要的是思少喜欢谁，想和谁结婚。李雨莎隐隐被他说动了，趁现在思家那边还不知道六小姐的存在，雨莎小姐，行动吧，这是你最好的机会。张妈这些年看着他长大，实在不想看他落魄，只要攀上寺少这棵树，别说京市了，全国都可以横着走。六小姐身份尊贵，以后不愁嫁不到好人家，但你不一样，你没有双亲，没有显赫的靠山，只是离家的养女，也不知道离家以后还认不认你。上流社会你也知道。养女的身份，想嫁个条件一等一的太难了。如果不嫁给司少，你这辈子都会被六小姐压着，压得死死的。李雨莎在他的劝说下拿出手机，总算找到司叶晨的微信，点开来，上面还有之前他发过去的消息，都是一些诸如“睡了吗？今天忙吗？晚安”之类的消息。但司叶晨一条都没回复过。最近一次联系还是昨天，他刚回国，问他在不在。他也没回。雨莎小姐，张妈又说了不少话。李雨莎终于破防了，一连发了好几条消息过去。阿晨在吗？听说爷爷生病住院了，我们去医院看看他吧。你今天什么时候有空？能来接我吗？如果不能，我让司机送我过去，就不麻烦你了。我太担心爷爷了。二楼，欧颜来到偌大的阳台，欣赏眼前的远景。他看着看着，无意间发现远处两个身影似乎在商量什么，隔得太远听不到内容。但可以看出，那两个人是李雨莎和张妈。李雨莎坐在白色藤椅上，张妈弯着腰站在一旁，似乎在劝说什么。欧颜不以为然，看了一会儿风景，又进去了，只剩下花园两个人，紧张地盯着手机。与以前不同，李雨莎的手机屏幕很快亮起来。李雨莎一颗心差点跳出来，她仔细一看，果然是思叶晨发来的。思叶晨回他消息了，思叶晨终于回他消息了，但只有冷冰冰两个字：不用。李雨莎一颗心仿佛被人泼了盆冷水，瞬间凉透了。在张妈的怂恿下，李雨莎又发了几条消息过去，意思是她真的很担心爷爷，爷爷生病了，肯定也希望有人探望他。他只是代表离家，关心一下老人家而已。等到午饭结束，李雨莎还是没等到思叶晨的回复。她知道另一头的思叶晨大概率不会回复了。而欧颜拿着手机坐在沙发上，拇指轻触屏幕，吩咐下去：“帮我查一下十八年前九月十号三江卫生院的起火原因。”大白老大，你不是跟我开玩笑吧？三江卫生院，那可是建在三个市交界的地方，人口庞大复杂，加上时代的变迁，那个地方早就不在了。大白，老大，你查这个干什么？不会和你的身世有关吧？欧颜，嗯，欧颜总觉得那场大火有些蹊跷。
好端端的，卫生院怎么会突然起火？听母亲说，那是一个雨夜，如果有人不小心点燃了什么，火势也不至于蔓延的那么快。第二十一章，拍卖会开始，烧到最后，整所卫生院都成了灰，总觉得有人蓄意纵火。大白，如果让我查到当年的火是有人故意放的，害你在白家过得那么坎坷，我一定不会轻饶。聊了一会，欧颜见时间差不多了，南桥应该快到约好的地方了。他下了楼，妈，我出去一趟。哎，好。宋乔英本来想问女儿去哪，去见什么人，做什么事，但又怕女儿觉得烦，只能笑眯眯地问：“我让老刘送你。”妈，一旁的李雨莎忍不住开口道：“我刚刚已经跟刘叔说过了，一会儿送我去个地方，我和朋友约好了。”宋乔英微微蹙眉：“让老张送你行吗？”张叔有午睡的习惯，若是现在起来，怕他精神不佳，开车不安全。李雨莎说到这，善解人意地看了看欧颜姐姐：“如果你有急事的话，我也可以打电话和朋友说一声。”就不过去了，把刘叔让给你。不用了，我会开车。但是那辆劳斯莱斯已经被货车撞坏了，送去维修还没回来。欧颜想了想，问：“家里还有其他车吗？”宋乔英惊讶一下：“家里怎么会没有车？我让司机带你去车库，你喜欢什么样的车，随便挑，随便挑。”这下轮到欧颜吃惊了。宋乔英轻触墙面的对讲系统，直接跟司机联系：“老刘啊，你过来一下。”带妍妍去一趟车库，整个车库足足有三层，各种顶级超跑、限量轿车、高级房车，颜色五花八门。家里是做什么的？欧颜被眼前的豪车震惊了，终于问道：“欧颜小姐不知道吗？”司机也错愕了，他以为每个人见到李远府那张脸，自然知道他是谁，毕竟全国首富谁不认识呢？老爷一直是华国首富，在华国富豪榜排名第一。连续十二年了，自从去年老爷宣布退隐，大少爷接管集团之后，就是大少爷成为全国首富。不管首富名字是谁，反正都是离家人。欧颜明白了，之前白振海和徐爱琴还说他的父母处于无业状态，原来是这种无业状态。没过一会儿，一道炫酷的跑车声就离开离家，朝大陆驶去。为了掩人耳目。欧颜将布加迪威龙开到了附近一个地下车库，而南桥已经等在那里好一会儿了。等他推开车门下来，南桥的眼睛都直了，目光停留在他的豪车上足足三秒，这才错愕地问：“这是你家的车？五个九连号，布加迪威龙顶级定制款，全球只有一辆。”虽然知道欧颜认祖归宗后住在京市的彼岸湖树，但这么贵的车可不是普通豪门拥有的。南桥捂住心脏，像是受了极大的刺激。你爸姓什么？李李远甫。南桥瞪大眼睛。震惊万分，你认识全国首富谁不认识？你这胎头的也太好了吧！南桥啧啧感慨，白家那傻缺，这下后悔都来不及了。郊外一座顶奢的私人庄园内，此时灯火通明。这个庄园总共有32个入口，如果从天空往下俯瞰，像极了小孩子画的太阳。每辆车都会进入不同的入口，通往不同的车库。停好车后，又会搭乘专属电梯进入早就准备好的包厢。一路上不会和其他派客见面，甚至结束后也不会在路上遇到其他派客，因为隐私性强，地方安全。每次的入场券都万金难求，你争我抢。南桥是南家最受宠的小公主，自然有办法弄到券。她和欧颜已经是这里的熟客了。停好车后，他们搭着电梯进入三号包厢，包厢里酒水、点心一应俱全。李雨莎是第一次来这样的地方，若不是有闺蜜引路，她还不知道山外有山，天外有天。外表华丽的私人庄园，竟是一家地下拍卖场。穆晴。你怎么会知道这样的地方啊？李雨莎也是中午跟闺蜜穆晴提了一下，不知道给生病的司老先生送点什么，穆晴就提议来这里看看。我以前陪我哥来过几次，这里什么宝贝都有。一会儿你看看老爷子喜欢什么样的，给他带点回去，他肯定很高兴。穆晴也是个富二代，他猜想普通的奇珍异宝老爷子估计见多了，但是拍卖会上出现的可都是市面上没有的。这怎么没有看到其他客人啊？李雨莎有些疑惑。他们都在其他包厢内，这个大厅总共有32间包厢，他们围成一个圆。中间那个就是舞台，不过舞台没有主持人，所有的一切都是智能化拍卖。你知道为什么每间包厢都有一面巨大的玻璃墙吗？为了方便看宝贝，这里能看清楚外面，外面看不到里面。李雨莎听闺蜜说的头头是道，不禁有些羡慕。若是她那五个哥哥之前也愿意带她来这见见世面就好了。一号包厢内，青木站在司业辰旁边，毕恭毕敬地开口道：“陈爷，一心草作为拍卖会的压轴之物，会在最后时刻出现。”嗯，坐在沙发上的男人嗓音低沉。浑身散发着淡雅高贵的气质。听说一心草在治疗心脏方面有奇效，他想拍回去给身边的专家名医研究。拍卖会开始了，正中间的舞台地面缓缓打开，一件宝贝慢悠悠升上来，系统声音自动介绍宝贝的来源、价值。巨大的电子玻璃墙放大宝贝的形状，每个细节、每个地方都看得清清楚楚。这是一小瓶舒心散，据说心脏病患者服用之后，心脏会有清凉舒适之感。平时没事可以煲汤用，在患者发病期间还可以融入水里口服，迅速止痛，与任何药物搭配都没有副作用。系统介绍期间，舒心散顺着地面的轨道，移到每一间包厢的玻璃墙前，让人看得究竟。妍妍，这不是你做一心丸剩下的边角料吗？嗯，欧颜没有隐瞒，很坦诚地说，这叫物尽其用。虽然功效不如一心丸，但多少有些药物价值，别浪费了。第22章。
爷爷出事了，起拍价二十万。听到系统这么说，南桥啧啧感慨，边角料都值二十万了。玻璃墙前面有三个按钮，分别标着十万、五十万、一百万，也就是说，最低加价。按一次也要十万。站在玻璃墙前的李雨莎看到其他包厢的玻璃墙上纷纷亮出蓝色的金额，几轮角逐下来，价格已经涨到一百二十万。莎莎，这东西不错啊，你可以买回家给老爷子煲汤喝，一来对他身体好，二来他老人家也知道你是个贤惠的女人，还会煲汤，肯定对你刮目相看。李雨莎也想得到这件宝贝，奈何其他买家追太紧，她按了几次十万都没抢到手。最终，他狠了狠心，直接按下一百万。这时，全场安静下来。两百五十万第一次，两百五十万第二次，两百五十万第三次，成交！恭喜十九号买家获得舒心散一瓶。南桥没想到边角料都能炒出这么高的价格。妍妍，以后的边角料能不能送我？欧颜饶有兴致地看着他，送你，你会做？嘿嘿，你可以帮我做呀。李雨莎好不容易拍到宝贝，激动地和闺蜜抱到一起。接下来几样都是瓷器，她不感兴趣。早早退场回家煲汤了。等到压轴之物出现，已经是两小时之后。陈爷一心草来了。舞台地面升起六株新鲜的绿色植物，由特殊药水供养着，本身非常娇贵。起拍价一百万，青木知道陈爷对这小东西势在必得，直接按了一百万加价。所有包厢都被一号包厢大大的蓝色金额震惊到了。一百万，直接上来就是一百万，显然要定了这东西。其他包厢也不甘示弱，两百五十万，三百万，三百五十万，四百万。南桥看着这阵势，妍妍。我们出多少？加一百万。南桥按了加价按钮，总金额立马飞到五百万。全场哗然。要知道，五百万可不是六株一心草的价格，而是一株。六株加起来一共需要三千万。其他人已经不敢跟了。就在南桥和欧颜以为这是成了，一号包厢的玻璃墙上很快出现一个大大的蓝色金额，六百万。看到这串数字，全场更震惊了。欧颜和南桥没想到一号包厢一次跟这么大，三号包厢不甘示弱，七百万。一号包厢淡然跟上。八百万，三号包厢怒气冲冲；九百万，一号包厢不紧不慢；一千万，全场鸦雀无声，看着这两位大佬隔空争抢。中间的二号包厢自愧不如，他怎么就偏偏夹在两位大佬中间呢？太难堪了，妍妍。不能再拍了，一株一心草制成一颗一心丸，也才卖一千万的价格。南桥说到这，如临大敌的看着一号包厢，看来今天来的是个大人物，惹不起。一心草能救白奶奶的命。欧颜再次按了一百万加价，今天我必须拿到手。妍妍，三号包厢一千一百万，全场倒吸一口冷气，谁都不敢相信，小小一株一心草竟能拍到一千一百万的天价。这三号包厢到底是什么人，这么有钱？陈爷。青木没想到三号包厢咬得这么紧，还要跟吗？已经超出药物本身的价值了。跟思叶晨目光清冷，嗓音微凉，拉开差距。是青木一连按了三次一百万，一号包厢一千四百万。随着系统传来的声音，南桥真的要被气死了，过分，太过分了。至于嘛，不就是几株药草？至于和我们抢成这样，一号包厢到底是什么人，这么有钱？一株一千四百万。六株就要八千四百万，这可不是普通人买得起的。三号包厢一千五百万，欧颜又按下加价按钮。南桥看着他清瘦漂亮的手，错愕一下。妍妍，你还跟？要知道总价已经达到九千万了，就算制成六颗一心丸卖出去，也才回本六千万，还要亏三千万。就在这时，司叶晨的手机响起来了，是照顾爷爷的文管家文德秋打来的。叶晨少爷，不好了！老爷子喝了雨莎小姐送来的炖汤之后，突然高烧不止。医生说老爷子的病情又恶化了。现在还在抢救中，小人斗胆，请您过来一趟。司叶晨狭长的眼眸眯起，语气带着不悦。他给爷爷吃了什么？说是一种补药，加在汤里对心脏有益。你就眼睁睁看着，小人也是无奈啊。老爷子见他来很高兴，不听我的，非要全喝光。司叶晨站起身，离开包厢。陈爷不跟了。青木觉察到他浑身散发不悦的气场，是老爷子出事了。司叶晨语调冰冷，喝了李雨莎炖的汤，目前在抢救中。啊，这。这雨莎小姐什么时候会煲汤了？还跑去看老爷子了？青木跟在思叶晨身后，要不请欧颜小姐过来看看吧？思叶晨突然站住脚步，想起那个拿手术刀的女孩，那双澄澈自信的眼眸。上次也是欧颜小姐将老爷子从鬼门关救回来。陈爷，您不是有欧颜小姐的手机号吗？不如打给她问问。思叶晨看了她一眼，随即拿出手机，一千五百万一次。南桥屏住呼吸，双手合十，不停祈祷：“别跟，别跟，一千五百万两次。”欧颜一双利眸落到一号包厢那面大玻璃墙上，对方暂时没有截胡的打算。一千五百万三次成交，一。南桥一下子抱住欧颜，狂喜道：“我们拍到了，拍到了！没想到那一号包厢不过如此，跟不上，不敢跟了。恭喜三号包厢拍到六株一心草，妍妍，我们终于拍到了。”南桥激动坏了。就在这时，欧颜的手机突然震动几声，他低头一看，是一个陌生号码打来的，是我，思叶晨。第二十三章。扶了他一把，欧颜将手机贴近耳朵，就听到男人富有磁性的嗓音：“爷爷出事了，想请你过来一趟。”欧颜有些疑惑。
昨天司老先生的情况，明明恢复得很好啊，怎么会出事？你在哪？司叶晨好听的声线犹如大提琴，低沉蛊惑。我去接你，那你到郊外的霍兹教堂来吧。霍兹教堂离庄园不远，欧颜超小路的话，几分钟就到。司叶晨有些意外，你在郊外？嗯，霍兹教堂是上世纪八十年代遗留下来的老建筑，已经没有教徒去那里祈祷了，那里荒草丛生。她一个女孩在那里干什么？欧颜挂了电话之后，就跟南桥说：“我去一下霍兹教堂。”有点事处理，行。南桥知道他的马甲多，也不问，东西回头给你送去。拍到东西之后，还有一套流程要走。欧颜赶时间，点了点头。行，霍兹教堂门口，青木停好车，望着眼前荒凉的地方，突然想起来，啊，我知道欧颜小姐为什么来这里了。前几日我刷手机的时候，新闻说了，这教堂后面有一大片马鞭草，是个不错的打卡圣地。欧颜小姐应该是来这里拍照的吧。毕竟长那么美，不拍都浪费了这样一张顶级漂亮的脸。司叶晨没有说话，莫桐落向远方，直到一个身影出现，是欧颜小姐。青木也注意到了，我就说吧，欧颜小姐是来拍照打卡的。欧颜今天穿的是一条白色裙子，夕阳的余晖下，整座教堂仿佛变成一幅画。欧颜像是从画中走出来的仙子，白裙威武，长发飘飘。青木看愣了，好一会儿才走下车，打开车门。欧颜小姐，这边请。欧颜眉目灵动。自带一股灵气，晶莹的目光落到车后座的男人身上时，也只是清浅点头，便坐到他旁边的位置上，没有半分扭捏之态。司老先生目前什么情况？司叶晨看着他清丽的容颜，淡淡开口：“喝了别人送来的汤，现在在手术室抢救。熟人送来的汤是……”欧颜想起昨天老先生的病情，就算喝了汤，也不至于进手术室。那汤应该有问题才是。欧颜小姐，冒昧问下，您今年几岁？青木看了后视镜一眼，忍不住道：“应该还在上学吧。”看起来好小，就像未成年的小姑娘。十八了，欧颜的语气漫不经心。刚高考完，十八，果然好小。青木啧舌道：“才十八，医术就这么好了？您祖上是学医的？不是？那您是……”青木的话还没说完，车子突然狠狠一颠，欧颜没坐稳，整个人往司叶晨那边倒去。说时迟，那时快，司叶晨下意识扶住了他。欧颜今天穿的裙子是无袖的，此时司叶晨的手搭在他的肩上，让他的脸莫名有些发烫。而司叶晨碰到女孩细腻嫩滑的肌肤，神色也有些不自然。女孩清雅的发香钻入他的鼻息，是好闻的香气。抱歉，陈爷，欧颜小姐。青木还没解释完，车子再次颠了几下。刚才顾着和欧颜小姐搭话，没注意到这一小段路崎岖不平。随着车子剧烈颠簸，司叶晨护着怀里馨香温暖的女孩，目光警告前面的人，专心开车。欧颜抬眸，就看到她精致的五官，心里有根弦。仿佛被人拨动了，直到路面平稳后，司叶晨才松开手，抱歉，没事。欧颜移开目光，脸还有些烫。司叶晨前两次见他的时候，他浑身上下都散发着冷傲的气场，如今跟个小女生一样，倒让人觉得有趣。青木原以为自己会被陈爷骂惨了，可没想到陈爷刚才只是轻轻带过。青木抬目一看，发现后车座的气氛竟有些微妙。难道注意路面？司叶晨觉察到他的目光。嗓音微沉，换作以前，要是有女人敢倒在陈爷身上，绝对会被陈爷赶下车，怎么死的都不知道。可如今，陈爷不仅没把人赶走，还在车子颠簸的过程中扶了人家一把。青木灵机一动，急忙道：“陈爷，主要是老爷子交代那事，一直让我分心。”司叶晨，欧颜小姐，是这样的。今天我和陈爷去探望老爷子的时候，老爷子提出他想见你，他想当面感谢你的救命之恩。你不知道我家老爷子是个老顽固，他说要见你，就一定会想方设法找到你。陈爷，我担心老爷子接下来会打扰欧颜小姐的生活，不如咱跟欧颜小姐约个时间，也让欧颜小姐跟老爷子说说不吃药的危害。欧颜小姐是医生，她说的话，老爷子一定会听的。欧颜，司叶晨，你的意思呢？司叶晨顺势要问道。行吧。欧颜点点头，主要是怕别人找上门来麻烦。一会儿如果老先生醒来，我就直接见他；如果没醒，再另约时间。好。司叶晨的目光描绘他的五官，拿出手机问：“约时间的话，你微信是手机号？”“嗯，我加你吧。”青木见他们在互加微信，一颗心激动的不行，这就加上了。到时候把位置发给我，我接你。司叶晨收起手机，语气轻柔：“行。”金康医院手术室门口，文管家急得团团转。不停地来回踱步，老先生已经进去一个小时，到现在手术灯还亮着。电梯门叮的一声打开，司叶晨和欧颜齐齐走出来，两人相貌出众，身材般配，看起来非常登对。少爷，文管家看到少爷身边竟然跟着一个年纪轻轻的女孩，有些意外，但此时什么都没问。老先生已经进去一小时了，医生怎么说？情况不太乐观。文管家的语气有些低落，早知道他就拦着点，不让老先生喝了。那人送来的汤。拿给欧小姐看看。是文管家虽然有些诧异，但很快就把汤端上来。欧颜用勺子搅拌一下剩下的汤料，主材是灵芝，搭配其他一些药材，是道有名的一心汤。但这道汤煮出来不该是这个味道。欧颜仔细闻了闻，倒是闻出一丝熟悉的味道。第24章。
，陈爷给他拎包。这道汤下了舒心散。欧颜抬起亲密的目光，问一旁的文管家。文管家愣了下，急忙道：“是送汤的人说了，这舒心散对心脏有奇效，不会和任何药材产生副作用。”是不会。欧颜终于知道问题出在哪了。但老先生目前的身体状况需不受补，喝了这汤反而起反作用，所以这汤没问题。是老先生的体质不适合。文管家没想到眼前这个年纪轻轻的小姑娘还挺有本事，闻一下就知道问题所在。就在这时，手术室的大门打开，一个护士着急的跑出来：“司先生。”见到您真的太好了，麻烦您在手术通知书上签个字。司叶晨看着他手中的纸笔，没有接过，反而冷声问：“爷爷的病情如何了？”这不太好，请司先生相信我们，我们一定会竭尽所能救司老先生，同时也请司先生帮忙签一下字。司叶晨将目光落到身旁的小姑娘身上：“你认为呢？老先生的病还不到这一步。”欧颜自然知道签手术通知书意味着什么，他看了下时间，等我一会，他将身上的单肩包取下来递给司叶晨。司叶晨自然而然接过，见女孩转身离开的背影，所有人都愣了。少爷，这位小姑娘是何方神圣？文管家一头雾水，竟能让陈爷给她拎包？这手术室的方向不是在这吗？欧颜小姐跑去那边干什么？青木也看不懂了。司先生，老先生的病情非常严重，还请您尽快定夺。小护士都急坏了，不知道这女孩葫芦里卖什么药，都这时候了，还耽误病人救治时间。欧颜去了唐一阳办公室，要了一套针包，然后又让小护士带路，要去换无菌服。司先生。这这算怎么回事？小护士都愣了，看向司叶晨，这女孩是不是疯了？她要亲自给司老先生做手术？她还没成年吧？这不是进去瞎捣乱吗？听她的，司叶晨这句话无疑给欧颜撑腰了。接下来她怎么说，你们怎么做？小护士明白了，不敢多言，急忙带着欧颜进去了。陈爷，我们去观察室等吧，至少能看到手术进行到哪一步了。嗯，司叶晨拿着欧颜的包先走一步。手术室里，当张教授看清来人是欧颜。心中的大石突然落地，像是松了口气，急忙将主刀的位置让给他。自从上次见识到他的医术，现在还佩服得五体投地。小护士都惊呆了，这女孩面子这么大的吗？难道她就是昨天传遍整个医院的少女神医，给司老先生主刀的那位？如果是，那一点也不奇怪，毕竟就连赫赫有名的心脏名医张教授都败在他手里。欧颜将剩下的手术做完后，司老先生的气息还很微弱，情况不容乐观。欧颜小姐。现在怎么办？其他医生显然无计可施。从医这么多年，他们一个个游刃有余，唯独司老先生这病情，回回将他们逼上绝路。等听到欧颜斩钉截铁说了这一个字，其他医生纷纷不干了。老先生的呼吸越来越弱了，还要等等什么？现在是黄金抢救时间，每一秒都无比珍贵。见欧颜站在手术台前没有动作，其他医生急了。如果你没有其他办法的话，还是不要逞强，让张教授再试试。毕竟年轻，哪见过这种场面？张教授。你再想想办法吧，咱总不能这样干等下去。你要是不行的话，谁说我不行？欧颜抬起眸光，自信的看着说话的人。对方被他的气势吓了一跳。你行，那你倒是行动啊！老先生的呼吸越来越弱了，呼吸机频繁发出滴滴滴滴的提醒。欧颜听到这声音，这才干脆利落打开针包。所有人都惊呆了，他想干什么？针灸？这里可是手术室，你在这里给病人针灸，病人现在就剩一口气吊着，经不起你这样折腾。若你没有其他办法的话，还请你让一让。别在这里浪费大家的宝贵时间。欧颜将一根根银针分别扎入老先生的脑部、心脏，还有手臂等处。旁边的小护士吓坏了，这个小姑娘胆子好肥啊，竟敢把老先生扎成筛子！别拿你中医那一套在这里骗人。终于有一个医生按捺不住了，正要阻止，张教授就呵斥他：“够了！”小护士也急忙帮腔道：“刚才司先生说了，接下来他怎么说，我们怎么做都听他的。”有司叶晨这一句话，其他人敢怒不敢言，只剩下一个胆大的。行。你治银针扎进老先生的各大穴位中，没过一会儿，老先生就吐出一口血，所有人都惊呆了，就连观察室内的文管家都吓坏了。老先生没事吧？这看起来好像更严重了，怎么搞的都吐血了。吐出一口鲜血后，司老先生的情况渐渐平复下来，呼吸机也不再发出刺耳的声音。所有医生都愣了，不敢相信的看着欧颜。欧颜见时间差不多了，这才将银针一根根拔出，漫不经心的说：“没事了。”把病人送回病房吧。所有医生都用一种复杂的目光盯着他看。若不是你们擅自动手术，其实这几根针就能解决了。欧颜收起针包，留下这句话，便转身离开。所有人都惊呆了。其中张教授最先反应过来他的话，想起他刚才扎针的流程和穴位，他回味好一会儿，突然明白过来了。妙啊，真是妙！原来是这样。他学过中医，知道欧颜的手法，但其他西医不懂其中的奥妙之处，纷纷围过来问：“张教授，你看懂了没？跟我们说说吧。”他是怎么做到的？怎么扎了一些穴位就好了？陈爷、欧颜小姐，他青木都惊得说不出一句完整的话了。他到底是什么神仙人物？这么多专家医生都没办法的事，他几根针就能搞定？是其他医生太差劲了，还是他太厉害了？欧颜走出手术室，就看到迎面而来的男人，他的肩上还挂着他的包。刚才走得急，就把包递给他了。没想到他会背这么长时间。第二十五章。
快把他打发了，老先生明天就能醒来了。最近一个月既补，像今天这样的补汤别给他喝了。好，司夜晨答应下来，看了下天色，我请你吃饭，不用，我该回家了。这会儿应该六七点了。欧言接过包，拿出手机一看，果然妈妈给他打过两个电话。欧言很快拨过去，妈，抱歉，刚才在忙。司夜晨看着眼前打电话的女孩，眼如点漆，气质脱尘，和家里人说话的时候，声音轻轻柔柔的，悦耳动听。嗯，我现在回去，好，再见。见他挂了电话，司夜晨轻声道：“我送你回去，那你把我送到香蜜公园吧，我有一辆车停在那里的地下车库。”香蜜公园，那是一个再见公园，还没有对外开放。他的车怎么会停在那？又在教堂出现，对他来说，眼前的女孩仿若一个谜，让人看不透。我先把东西还给人家。欧言刚才从唐一阳的办公室借了一套真包，今天他值班，人还在办公室。欧言将真包物归原主之后，走出办公室，路过白奶奶的病房，忍不住停下脚步。白奶奶还在里面打点滴，闭着双眼。睡得一脸安详。欧言突然想起小时候某个午后，老人家正在午休，窗外的阳光透过数条窗帘落到他身上。那时候的他只剩下呼吸起伏，也是如同现在这般，睡得很安详。就在这时，一个声音突然响起：“欧言，你怎么在这？”欧言循声望去，只见不远处站着吃惊的徐爱琴和白振海。他们接到医院电话，说是白老太太的 VIP 病房到期了，让他们过来续费。他们吃完晚饭就赶过来了。可是让他们意外的是，会在这里碰见欧言。徐爱琴最先回过神来：“你没回你亲生父母呢？你该不会想找老人求情，继续留在京市，留在我们家？别做梦了！”白振海也没想到会在医院碰到他。妍妍，这到底是怎么回事？你不是跟着你的家人回去了吗？我看他压根就没走。徐爱琴看向欧言的目光满是厌恶，他肯定是在回去路上听说家里有多苦。受不了了，所以又逃了回来，想找老太太求情。仗着老太太平日里宠他疼他，还真想赖在白家白吃白喝了。快把他打发了！徐爱琴拉了拉白振海的衣角，示意他快点行动。白振海是真没想到会在这里遇到他，此时只能上前，和颜悦色地问：“妍妍，不如我们谈谈，你想要多少？”欧颜看着曾经的家人，如今变成这副嘴脸，绯色的唇瓣轻轻上扬。觉得好笑，这是想用钱打发他。见他没说话，白振海从口袋里掏出一张银行卡，这是十万块，你拿着，密码是十二万三千四百五十六。振海，徐爱琴见他出手那么大方，忍不住心痛道：“你给他那么多干什么？”白振海用眼神暗示他别说话，不给多点，他怎么可能心甘情愿离开？昨天他偷瑶瑶的红宝石项链，价值十万，如今这银行卡里也有十万，他应该会离开吧？欧颜青妹绝美的眼眸，潋滟着些许讽刺，望着他手里的卡，没有表示。也没有说话，怎么嫌少？徐爱琴不满的开口：“我劝你见好就收，否则到头来什么都没有。”妍妍，快收下，以后奶奶这边不用你探望了。爸爸不是跟你说过了吗？日后凡事以你那边的家庭为重。白振海想把银行卡塞到他手里，却被欧颜不着痕迹避开了。你这死丫头，到底想干嘛？想等老太太醒来，骗老太太感情？别做梦了！徐爱琴没想到他这么难缠。我告诉你。以后老太太和你一点关系都没有，你有多远给我滚多远。十亿，欧颜飞唇轻翘，一字一句，我倒是可以考虑考虑。你，你别痴心妄想了。徐爱琴都快被他气死了，这死丫头一开口就是十亿，你怎么不去抢银行呢？抢银行哪有抢你们快？你，徐爱琴捂住心脏，没想到这死丫头竟然是一头白眼狼。别说十亿，一毛钱我都不会给你。徐爱琴抢回银行卡，再不走。我叫人把你轰出去哦，那你叫吧，你你气死我了！什么垃圾 VIP 楼层，什么人都能放进来。徐爱琴正打算去找前台，欧颜突然间，一个男人的声音引起了他们的注意。徐爱琴抬眼望去，只见走廊尽头有个男人正望着这边，似乎在叫欧颜的名字。虽然距离很远，但还是能看出那是一个高大的男人，气场很强。欧颜听到声音，循声望去。见司夜晨站在那等他，这才没有和这两人浪费时间，转身离去。那个男人是谁？徐爱琴狐疑的看着走廊尽头，难道是他爸？不可能吧，他爸的声音不可能这么年轻，应该是他哥。他不是有五个没结婚的哥哥吗？之前不是说他奶奶生病了，会不会也住在这医院？他们住得起吗？徐爱琴见他们消失在走廊尽头，忍不住和白振海商量道：“振海呀、啊。”我们得快点给老太太转院，不然被这死丫头缠上了，可是个大麻烦。白振海也正好有此念头，但是放眼整个京市，没有哪所医院的医疗资源能有金康医院这么好，老太太在这才能得到最好的照顾。这死丫头仗着老太太喜欢她，我们应付应付倒没什么，就怕老太太心软，又让她回到这个家。徐爱琴想起三个月前，当老太太得知欧颜不是她的亲孙女时，心脏一下子承受不住，晕了过去。醒来之后，老太太严厉表示，只要她活着一天，就不许欧颜离开这个家，谁让欧颜走。就是和他这个老太太过不去。后面瑶瑶回家，老太太也没给过一点好脸色，眼里心里只有这个没有血缘关系的死丫头。第二十六章，若不是看在小丫头的份上，为了不让瑶瑶受委屈，也为了将这死丫头尽快赶走。
，他们两人瞒着老太太，将这死丫头的信息挂到寻亲网上。终于有一天，这死丫头的家人打电话来，说要接她回去。老太太得知此事，心脏大受刺激，这才进了医院。老太太不在家，欧颜被顺利赶出白家。老太太不知道是不是老了，糊涂了。对一个外人都比对自己的亲孙女好，徐爱琴抱怨到这，又忍不住担忧，现在就怕欧阳不走会动歪心思，比如和瑶瑶抢高阳。高家的家庭条件比他们白家好一倍不止，高阳这孩子又温良懂事，看得出来他很珍惜瑶瑶，对瑶瑶很好，也亏瑶瑶争气，不仅长得楚楚动人，就连性格都温柔如水，才能牢牢抓住高阳的心。镇海啊，我们一会儿去找主治医生唐一阳，让他给我们办个转院手续吧。哎，也只能这样了。白镇海叹了口气，我们走吧。欧阳跟在思叶晨身后，一手拿着手机，一条条回复消息。下午去了拍卖会，又给老先生做手术，还有好多消息没有及时回复。此时正好有人推着轮椅从转角处走出来，差点撞上欧阳。思叶晨一把将他拉到身边，小心！欧阳反应过来，脸又一次发烫。车里，思叶晨见小姑娘兴致不高的样子，开到一半把车停下来，等我一会。他下了车，走进一家甜品店。不一会儿，他拎着几个袋子走出来，里面有小蛋糕、面包、牛奶、果汁等等东西，还有一些造型可爱的糖果。他递过去，他们说小女孩喜欢吃这些。今天给爷爷做手术做了那么长时间，小姑娘估计饿了。欧颜看着眼前这么多吃的，正要说什么，思叶晨又靠近他，先给他打开一瓶牛奶，插上吸管。欧颜，我不饿，多少吃点。思叶晨将牛奶递过去，欧颜接过，一丝一丝喝了几口，明明是纯牛奶。没想到喝起来竟然有点甜。另一边，唐医生，什么叫批不了？徐爱琴找到唐一阳，刚提出转院的事，唐一阳的脸色就冷下来。白老太太这种情况，最好待在金康，就没有其他更好的医院。白振海忍不住问道：“金康就是国内最好的医院？”“是是是，金康的医疗水平大家有目共睹。”只是白振海的话还没说完，徐爱琴就抢先一步道：“唐医生，我们也是没办法了。”如果不给老太太转院的话，我怕有人缠着她，影响她的康复。唐一阳冷眸看了他一眼，这人指的是欧小妍，哼，简直是不知好歹。欧小妍为白家做了多少，而他们为人子女又做了什么？唐一阳冷着目光，如果你们真的关心老太太，护士上午九点给你们打电话，你们会等到现在才到。我们，我们也是刚好有事在身，主要是几个太太约徐爱琴做 SPA， 而白振海又和几个老总去打高尔夫球了。到了晚上。保姆都把饭菜做好了，这饭菜要趁热吃吗？吃完他们就赶来了。有钥匙在身，就不管长辈死活。徐爱琴和白振海被唐一阳的话说得脸红一阵，白一阵，特别尴尬。我可以在转院手续上签字，但我把话说在前。其他医院的医疗设备和医生资源远不如金康。老太太一旦离开金康，不出一周就会撒手人寰。你们要做好心理准备。白振海一听，表情都不淡定了。那唐医生有没有其他更好的办法？比如可以离开医院？又能保证老太太健康的有白振海一听，一下子欣喜万分。唐医生，您说我听着，现在市面上有一种药，可以救老太太的性命，您说我记下来。白振海急忙掏出小本本，将随身钢笔拿出来，打开笔盖，只有黑市有这种药，一颗一千万，一个月要服用两次，连续服用三个月可以过来动手术。白振海和徐爱琴一听，面面相觑，多少一千万？那三个月就要六千万？现在的药这么贵吗？是非常稀有的药材制成的，所以特别难得。白振海默默收起小本本和钢笔，那我不转院了。接下来还麻烦唐医生多费心。他们之所以救老太太，一是因为他手里头那百分之三十的股份价值三亿，这天价药一下子就花了五分之一，显然不划算；二是老太太偏心，万一以后老糊涂了，将这股份给了欧颜，他们一定要在老太太断气前让他立个遗嘱，将股份全部留给瑶瑶。这就是他们为什么要救老太太的原因。欧颜之前经常帮白家渡过难关。也是因为这企业有白老太太的股份，否则他才不管白振海的死活。但白家人不知道，还以为自己很厉害，能混成东城首富。白振海掏出刚才那张给欧阳的银行卡，偷偷塞到唐一阳面前的病历本里。这个小动作落到唐一阳的眼睛里，让他多了几分嫌弃。白先生是想害我丢了饭碗，坐牢。要知道，医务人员利用职务便利，私下收受贿赂，属于受贿罪，金额大还要坐牢。唐医生，您误会了。白振海急忙陪着笑脸，小心翼翼地说：“不是让您违背职业道德，只是我们一点心意。”我们知道这段时间您辛苦了，这点钱您拿去买些补品。是啊，唐医生，您就收下吧。拿走。唐一阳看都不看一眼，语气冷冰冰的。有人交代过，我自然会上心，不用你们多此一举。出去吧，唐医生。徐爱琴还想说点什么，白振海急忙识相的收走银行卡，笑呵呵，装作什么事都没发生过。是是是，我们这就走。如果后面唐医生有任何需要，尽管跟我说。若不是看在欧小妍的份上，唐一阳早就把人轰出去了。第二十七章，解释给他听。这唐医生年纪轻轻。脾气真不好，徐爱琴刚走出诊室就忍不住吐槽：“你看看人家高阳，富二代出生，多有教养，人家是天才医生，从小众星捧月的，自然傲了些。哦，对了，刚才唐医生说有人交代过他，让他对老太太的事上心。”
，应该是高家吧。高阳家的人脉比他们广，老太太的病情也只有他们出得起力。加上高阳和瑶瑶有婚约，肯定是高家。除了他们，还有谁？改天得请他们吃饭才行。只是。白振海见转院没了着落，只能让老太太继续待在这，不免有些心塞。振海，刚才那死丫头走的是那边的路。突然间，徐爱琴似乎想到什么，我记得那边的病房都挺贵的，这层楼有一半是普通 VIP， 一半是顶级 VIP。老太太能住普通 VIP， 还是因为之前他们在高家那边提了一嘴，估计是高家帮忙找了人，老太太才能住进普通 VIP。但是那边的顶级 VIP 就不一样了，不是有钱住得起的。那死丫头怎么能进得了那里？她又不认识什么大人物，爸。妈，就在这时，一个温柔的声音突然响起：“瑶瑶，你怎么来了？”徐爱琴回头一看，不止女儿来了，就连高阳都一起来了。要说这高阳实在是一表人才，相貌堂堂，徐爱琴越看越欢喜，能有这样的女婿，她嘴上的笑意止都止不住。哎呀啊，你也来啦！高阳看到他们，礼貌的打声招呼：“伯父好，伯母好。”哎，白振海慈祥的笑着：“你们不是去约会了吗？怎么来医院了？本来我们去看了电影。”高阳哥哥送我回家了，但我听家里的保姆说医院给咱们打电话了。我在想奶奶是不是出什么事了，就想过来看看。谁料想高阳哥哥送我回家后还没走，还在咱家门口，所以他们就一起过来了。爸妈，奶奶怎么了？白慕瑶特别会在众人面前表演，其实她心里恨透了这个偏心的奶奶，但她还是很会做样子。我刚才好像在楼下看到姐姐了。那抹熟悉的身影从 VIP 电梯走出来，但她没来得及看清楚。听到她提起欧颜。高阳倒有些意外，不是说欧颜回到原生家庭了吗？怎么还会出现在这？徐爱琴和白振海的脸色都不太好看。是他，先不说他了。你奶奶没事，是医院让我们过来续费。既然你们来了，就进去看看吧，说不定你们的孝心能感动到老太太。高阳和白慕瑶相视一眼，牵紧彼此的手走进病房。病床上的老人瘦骨嶙峋，毫无起色。白慕瑶一下子含泪哽咽：“我才两天没来，奶奶就瘦成这样了。”其实他说的两天。是饭指，他已经好多天没来了。老天爷为什么要这么对奶奶？为什么不把所有病痛都留给我？为什么？高阳见他哭了，急忙伸手拭去他眼角的泪。傻瓜，这些年你在外面已经吃了很多苦了。我不怕，只要老天爷放过奶奶，我愿意替奶奶承受一切。看着这个女孩善良又坚定的脸庞，高阳的内心仿佛被触动了。对他的喜爱更深了。如果我不回这个家，和高阳哥哥结婚的人就是姐姐了，是我破坏了姐姐的幸福，所以老天爷才故意惩罚我最在乎的家人。如果是因为这样，那我不要当这个千金小姐，不要嫁给高阳哥哥了。呜呜，你本来就是白家的孩子，回到白家是应该的，嫁给我也是因为婚约，你没有错。高阳心疼的擦掉他的泪水。欧颜已经过了这么多年好日子，也该把这千金小姐的位置还给你了。本来就是鸠占鹊巢，她不属于白家，就算她想嫁，我还不想娶呢。我只喜欢你一个。华灯初上，思叶晨的车子疾驰在车流中，很快往香蜜公园的方向开去。期间，他的手机一直震动。起初，他看了一眼来电号码，便按了方向盘上的按钮，直接挂断。但电话那头的人仿佛不死心，打了一遍又一遍。前面放我下车就行。欧颜还以为他的存在让他不方便接电话，正要自觉离开。就听到他淡淡解释道：“是骚扰电话，骚扰电话，震动了一遍又一遍。”最终，为了让欧颜安心待在车上，司叶晨只能戴上一边的耳机，轻点接听。阿晨，你终于接我电话了！呜呜呜！另一头的李雨莎哭得梨花带雨。我真的不知道，我刚走，爷爷就出了这么大的事。我不是故意的。我听说那舒心散夹在汤里，在治疗心脏方面有奇效，所以我精心煲了汤，加了舒心散之后，拿去给爷爷喝。我以为对爷爷有帮助。没想到会害他病情恶化，都怪那个做药的人坑蒙拐骗，把药拿出来卖，我没有分辨清楚，上了当。呜呜呜！我真的不知道那药有问题，如果我知道的话，肯定不会买的，更不会让爷爷吃。阿晨，你要相信我，我把你当成家人，把爷爷当成自己的亲爷爷，我是绝不可能害他的。说完了，思叶晨没耐心听他哭哭啼啼，见他说完了，便结束通话，取下耳机。思叶晨接着开车。眼角的余光注意到欧颜的表情有些一言难尽。嗯，对方好像哭得挺惨的，我都听见了。虽然欧颜不知道对方在哭什么，但好像挺可怜的。是害爷爷的人来求情的。思叶晨轻声解释道：“哦，欧颜见前面就是香蜜公园了，放我下吧。天黑了，我送你去车库。”不用了，欧颜可不想让人看见他那辆车，那车牌号太引人注目了。下次得挑一辆低调点的车，你一个人可以。思叶晨见这座公园还没建完，夜幕下也没几盏路灯。大部分地方黑漆漆的，就连通往车库的路也很黑。她一个女孩不害怕。第二十八章，上门退婚。我不是胆小鬼。欧颜显然没把这样的环境当回事，比这更恶劣的环境，她不知道去过多少次。正要解开安全带，我来。思叶晨靠近她，好闻的气息迎面而来。近距离下，欧颜发现她的五官长得极好，就连肌肤都细腻的过分。思叶晨抬起眸光。深邃的眼眸认真地看着他，有时间告诉我。行，思叶晨先他一步下车，替他打开车门。等他下车后，又把单肩包挂到他肩上，紧接着又将刚
，可是看到他的眼神，又伸手接过。岂料下一秒，他纤细的手指不小心碰到了司夜晨的手，那软软的触感让他的心漏跳一拍，一丝特别的感觉涌上心头。见他接过东西，转身离开，司夜晨忍不住轻唤一声：“欧言。”嗯，欧言回过头来，就听到他说了一句：“刚才那个人。”不是我女朋友，欧言是来求情的。欧言，我和他不熟。欧言，哦，你路上小心。司夜晨淡淡的收起所有情绪，不着痕迹。如果怕的话，我陪你讲电话。不用了。见女孩的背影渐渐消失在视线中，回到车里的司夜晨，脑海里出现的竟然都是他那一张乖巧又冷飒的脸。欧言刚走进地下车库，就感觉到手机震动起来。他拿出来一看，是司夜晨打来的。找到车了吗？欧言觉得有些好笑。刚找到，你还没走？嗯，等你一起。不用了。我走闭出口，欧言按了下车子的开锁键，听到了，我要开车了。好，路上小心。司夜晨挂了电话后，又打给青木。晚上的时间空出来，我要去一趟离家。青木一听，一下子激动起来。陈爷，你不会因为今天的事要去找雨莎小姐算账吧？雨莎小姐应该没有恶意才是，不是算账。那您是终于理解老爷子的良苦用心了，想邀请雨莎小姐明天一起去医院探望老爷子。老爷子要是知道了，肯定很高兴。司夜晨的目光落向远方。嗓音沉澈，我找的是黎伯父和黎伯母。您，您不会突然想通了，要上门提亲？青木话音刚落，就感觉到另一头的不悦，他一头雾水。那您这是几个意思啊？退婚，退，退婚！青木差点吓破胆，脸色都变了。陈爷，您不会和我开玩笑吧？可是司夜晨的语气听起来完全不像开玩笑。青木咽了咽口水，吓得不轻。陈爷，您和雨莎小姐的婚约是老一辈定下的，您今晚去退婚，相当于在打离家的脸。离家和思家这么多年的交情会出现裂痕。雨莎小姐是离家唯一的千金，平日里这么多人宠着、疼着，您突然去退婚，传出去，雨莎小姐以后如何嫁人？离家的面子往哪放？这些都是问题啊！司夜晨没有说话，一双漆黑的墨瞳静静地望着车外的车水马龙。陈爷，我知道你不喜欢雨莎小姐，说实在的，我也不喜欢她，我觉得她做作又虚伪。相反的，我觉得欧言小姐更让人喜欢。但此事不仅仅是您和雨莎小姐的私事，更牵扯到黎家和思家这两大家族啊。青木想起病床上的司老爷子，若是他知道了，肯定会气晕过去。陈爷，要不您再考虑考虑？青木还想争取一下，但司夜晨收回目光，淡然的开口道：“备好薄礼，今晚就去。”陈爷，青木知道这位爷一旦做了决定，任何人都阻止不了，但他还是硬着头皮。就算您不考虑黎家，不考虑您和李五少的交情。不考虑雨莎小姐，至少也考虑一下老爷子的感受。他老人家日盼夜盼的，就是盼着陈爷娶妻生子。他老人家能抱曾孙，结果不但曾孙没有了，思家和离家撕破脸，他老人家还背上一个言而无信的骂名。老人家怎么受得了？可是思夜晨没有改变主意。青木知道自己在说什么都是徒劳了，无奈的在心里叹了口气。陈爷的婚约不会让任何人做主，老爷子逼急了。反而适得其反，要怪就怪雨莎小姐今天的骚操作，不仅没有给陈爷留下半点好感，反而把婚约都做没了。爷爷那边先瞒着，等他身体好些了，我会亲自告诉他。陈爷的意思是先斩后奏，可是退婚这种事，不到片刻便会传开，到时候老爷子知道后，照样会大发雷霆。只希望消息散播的慢些，老爷子的心脏已经不能再受刺激了。另一边，黎元甫和宋乔英终于盼到欧阳回家，两个人热情地拉着他坐到餐桌前，不停地给他夹菜。李雨莎因为老爷子的事哭红了眼。不敢出来见人，谎称在外面吃过了，躲在房里不敢出来。他很怕父母知道这事后对他印象不好。欧言吃完晚饭，陪父母聊了会天，上楼洗澡。李元甫和宋乔英坐在沙发上品茶。没过一会儿，突然有下人来汇报：“老爷、夫人、四少来了。”来汇报的下人有些慌张，因为司夜晨的名头在整个上流圈子特别响，据说他很力无情，冷血残暴，黑白两道一手遮天。不止他，其他下人见到这位也也是打从心里发怵。李元甫和宋乔英面面相觑。谁？司夜晨，他怎么来了？难道他知道妍妍回家的事了？糟了，快快请他进来！黎元甫有些措手不及，急忙和宋乔英对了下眼色。这可怎么办啊？高管家一刻也不敢怠慢，亲自去引路。很快，司夜晨在几位手下的追随下，率先进门。为首的他英俊绝伦，斜飞的剑眉透着几分英挺，黑眸散发着凌厉的锐气，一身裁剪得宜的西装非常符合他的身份，整个人宛若霸凌天下的王者，一出场就带着一股强大的气场，冷傲出众。第二十九章。带点薄礼见未婚妻，而跟在他身后的几名手下手里拿着一堆珍贵礼品，放下后就去门外候着了。剩下青木一人，此时站在司夜晨旁边，毕恭毕敬的模样。伯父、伯母，好久不见。司夜晨向来生性淡漠，少言寡语，就连问好的时候都带着一丝沉稳严谨。阿晨，你今天怎么有空来？宋乔英最先反应过来，看着他带来的礼物，扬起慈爱的笑容。你来就来，还带这么多东西，太见外了。阿晨。快过来坐！来人，重新上壶茶。林元甫疼爱的招呼道：“自从老五出国后，你可有好一阵没来伯父这了？今晚咱好好聊会。”阿晨。
，你吃饭没有？吃过了。司夜晨依旧是内敛又礼貌的模样。你这孩子，许久不见，越发成熟稳重了。宋乔英看着他。总觉得这孩子集合演员，无论是身高、长相，还是个人能力，都是一等一的优秀，无可挑剔。二楼，李雨莎本打算等欧颜回房后，下楼找父母聊聊天，一来可以增进双方感情，二来也可以旁敲侧击打听下他们对老爷子的事知不知情。他刚打开房门，就听到两名仆人在议论司叶晨的长相。他仔细一问，才知道司叶晨已经来到他家，双腿一软。他整个人吓得差点站不住。雨莎小姐，张妈见状，急忙上前搀扶道：“你没事吧，张妈？”李雨莎急忙抓住张妈的手，紧张的语气都在颤抖。阿晨来了，就在客厅，他一定是为今天的事来的。如果让爸妈知道，我差点害死他爷爷，怎么办？我该怎么办？别着急，先听他说了什么。不行，从他口中说出来，和我自己坦白是两回事。李雨莎迅速在心中权衡利弊之后，立马道：“我下楼去道歉，忏悔。”雨莎小姐。你别冲动！张妈急忙抓住他的手，别自乱阵脚，冷静，先观察一下楼下什么情况。听我的。客厅里，司叶晨雅正端方的开口道：“伯父、伯母，今日贸然拜访，主要是为了李小姐而来。”李远甫和宋乔英面面相觑。李小姐，难道指的是妍妍？司叶晨向来消息灵通，应该是收到风声，知道离家千金另有其人。而雨莎只是一个养女，见她似乎有话要说，宋乔英先一步开口道：“阿晨啊，这事发生的有些突然。”还没来得及告诉你，其实这事还得从当年说起。司叶晨以为他要说当年立下婚约的事，点点头，耐心的听他往下说。宋乔英将之前卫生院起火的事说了一遍，然后道：“我们也是这两天才把妍妍找回来，对外还没有公布她的身份。妍妍的爷爷奶奶、外公外婆都不知道这事，我们不是有意瞒着你，瞒着司家。”司叶晨倾慕。宋乔英知道到了这一步，已经瞒不住了，只好道：“兰姨，去把六小姐请下来。”倾慕看了看黎夫人，又看了看陈爷。这是什么情况？陈爷的婚约对象不是雨莎小姐，是妍妍小姐。那这婚更要退了。陈爷连认识的、琴棋书画样样精通的雨莎小姐都不要，更何况是不认识的、从一个小地方来的女孩。雨莎小姐好歹各种才艺拿出得手，长相也过关，是个经世一等一的名媛千金，人人称赞的那种。可妍妍小姐，司叶晨墨色的瞳仁变深了，似乎在思虑什么。欧颜刚洗完澡，听说母亲唤他，想都没想便下楼了。他穿着一套单薄的薄纱睡裙，头发扎成丸子，一双细白的腿很。快映入众人眼帘。青木看到来人竟是欧颜小姐，惊得下巴都合不拢了。她是离家刚找回来的亲骨肉。司叶晨微挑眼角，那双幽深的墨瞳带着几分探究。是他，他是离家真正的千金。欧颜刚下楼就看到沙发上的司叶晨，一张俊逸妖孽的脸庞，眼神带着微微的光芒，嘴角好像还有一丝若有似无的笑意。这男人怎么来他家了？欧颜的眼眸透着一丝不解。妈，你找我？来，妍妍，到妈妈这里来。宋乔英挽着女儿的手坐下。温柔地说：“我来介绍下，这位是司叶晨。多年前，我们离家和司家有婚约，算起来，阿晨是你的未婚夫。”欧颜，什么未婚夫？都什么年代了，还有婚约这种事？这是我们刚找回来的亲生女儿，李欧颜。宋乔英跟司叶晨介绍道。司叶晨的眼眸潋滟些许柔和，原来是他。之前只知道他叫欧颜，没想到前面还有个姓氏。青木也跟着恍然大悟，原来欧颜小姐不姓欧，姓李亚，难怪她敢在医院力排众议救人，还敢踹邱素素跪下。感情人家后台硬啊！李雨莎躲在二楼偷听，原以为司叶晨是因为老爷子的事来找他兴师问罪的，没想到他是为欧颜来的。他的指甲深深地陷入掌心，有点气愤。这个欧颜为什么要出现？为什么要回到这个家？为什么要抢走属于他的一切？所以司先生今天来是想……欧颜望着面前的男人，不明白他的意思。司叶晨看着女孩透亮清澈的眼眸，薄唇轻抿，一双墨瞳透出摄人心魄的光芒。听说未婚妻刚回到这个家，带点薄礼过来看看。青木瞪大眼睛，难以置信地看向司叶晨。陈爷，您不是来退婚的吗？怎么变成来做客的？难道因为婚约对象是欧颜小姐，所以您改变主意了？您变脸也变得太快了。虽然外界传闻司叶晨冷血无情、残酷暴力，但这些年相处下来，宋乔英很认可他的人品，知道这孩子踏实、能干、有担当。别的不说，光是相貌、财富和能力，他就是最好的那个，无人可及。若是女儿能嫁给他，后半生想必幸福安逸。无需他们操心。欧颜怎么都没想到，眼前这个男人竟是他未婚夫。第三十章汇报行踪。爷爷想见你。司叶晨的目光落到对面的女孩身上，富有磁性的嗓音，温和又蛊惑人心。接下来看你什么时候有空，一起去看他。妍妍啊，既然四爷爷想见你，择日不如撞日，你看明天如何？宋乔英试探性的问道。如果你不愿意以未婚妻的身份前往，也可以代表离家。表示一下关心，司叶晨浑身散发沉稳的金贵气息，以退为进。这个主意好。李远甫没想到这小子这么机灵。对，没错，代表咱们离家，表示一下心意。
。宋乔英也附和道：“欧言，所以没人问他的意见。那妍妍，明天你就去探望一下司爷爷，你都回家两天了，也是时候去一趟了。毕竟人家当年提出这门婚约，阿晨各方面的条件也不错。老人家现在还在住院中，听说情况不容乐观。身为小辈，还是得去探望探望，表示一下心意。”对。没错，去探望一下。李远甫笑着安排道：“带点礼品去，不能空着手。礼品倒不必，人到就行。”司叶晨嗓音清澈：“不行不行，第一次见面，礼节不能少。”李远甫坚持道：“那交由我安排。”司叶晨的眼眸潋滟，些许柔和，看向欧颜，回头约具体时间。女孩脸蛋高傲。但是看到父母期待的目光，最终还是应了声。行，就当去看一下司老爷子的恢复情况，毕竟前两天收了人家的空白支票。司叶晨浅聊几句，便起身，薄唇轻启：“那我就不打扰了，这就走了。”阿晨，你送了这么多礼品，这是……宋乔英的话还没说完，就看到司叶晨停步侧颜，沉声轻应：“一点薄礼，不成敬意。”妍妍，你送送阿晨。欧颜，为什么要他送？不用，李小姐请留步。这个“离”字意味不明，看着司叶晨嘴角若有似无的笑意。欧颜挑眉，不会是怪他只告诉他名字，没告诉他姓氏？其实他也是刚冠上这个姓，才两天时间而已，跟这个姓还不熟。早点休息，未婚妻？什么未婚妻？他同意没？李远甫和宋乔英一听，顿时心花怒放。看来阿晨对妍妍还是很满意的，这发展趋势超乎他们的意料。二楼的李雨莎再也按捺不住跑下楼，在没人看见的地方直接奔向花园的小道。阿晨见李雨莎扑过来，青木第一时间挡住他的去路。雨莎小姐有事。李雨莎望着司叶晨的身影。内心无比煎熬，阿晨，爷爷病情恶化，确实是我造成的，我真的很内疚。谢谢你刚才没有在爸妈面前提出来，让我难堪。青木，陈爷只是没把你当回事而已，又不是刻意给你面子。听说爷爷的情况不太好，我想去看看。明天你接姐姐的时候，顺便带上我。不必了。司叶晨深黑清澈的瞳孔里透着一丝冷漠。爷爷要见的是未婚妻，不是你。李雨莎没想到他会拒绝的这么干脆利落，心痛的同时还抱着一丝希望。姐姐可以作为未婚妻前往，我仅代表李家。阿晨，就让我去跟爷爷道个歉吧。李雨莎期待地望着司叶晨，多希望他能点头答应。可司叶晨浑身围绕着一股冰冷的气息，漆黑的睫毛下，一双冷眸涌动着暗波。能代表离家的，只有我未婚妻。他的眼眸幽深几分，下颌线条干净利落，声音更是无情。阿晨，见李雨莎还想追上司叶晨的脚步，青木一下子拦截道：“雨莎小姐，陈爷是有未婚妻的人。”日后还请多保持距离才是。青木，李雨莎没想到这个下人竟敢拦他。在欧颜没回来之前，这个下人可是对他恭敬有加。若是让人看到了，影响不好。青木留下这句话，转身跟上司叶晨的步伐。李雨莎望着司叶晨的背影，大声喊：“阿晨，不管你信不信，我真的没想过害爷爷，我不是故意的。”青木，雨莎小姐不会以为陈爷对她这般冷漠是因为老爷子的是吧？谁都看得出来。陈爷对你没意思，倒是那个欧颜小姐，陈爷对她好像有些不一样。客厅里，宋乔英望着面前一堆见面礼，妍妍、阿晨送的这些礼物，你们处理吧。欧颜上了楼，没想到认亲还多出一个未婚夫，事情似乎比他想象中麻烦多了。阿晨，花园里，李雨莎望着司叶晨离去的方向，小声抽泣。张妈心疼的搀扶她，雨莎小姐，人都走远了，张妈，我该怎么办？李雨莎抬起楚楚可怜的泪眸，阿晨对姐姐好像有点不一样。游戏才刚开始，谁赢谁输还不一定呢。张妈轻抚她的后背，理性的分析道：“六小姐自小在小门小户长大，也就那张脸出众些，其他的未必入得了四少的眼。”李雨莎的眼泪卡在眼眶中，瞬间觉得张妈说的话有道理。我想，不出几天，四少就会发现你才是未婚妻的最佳人选。毕竟雨莎小姐从小勤学琴棋书画，是典型的大家闺秀。名媛千金，而六小姐不过是从一个小地方来的，私家是顶级豪门，迈进去的都是有修养、有内涵的人。他们不会要一个徒有其表的花瓶，就算私少喜欢，也是一时的新鲜感。等六小姐日后闹出笑话，给私家丢人，私家就会发现私少身旁的位置只有你最合适。李雨莎在张妈的宽慰下，心情好了不少。另一边，欧阳刚回到房间没多久，手机就震动起来了，是一串熟悉的号码。今天刚给他打过一次，他划过接听，就听到那熟悉又沉澈的嗓音从手机另一头传来。欧颜，司叶晨的声线干净清澈，很有磁性。我到家了。欧颜下意识问：“有事？”这一问倒让司叶晨觉得有些趣味。这小姑娘不知道他在汇报行踪